வணக்கம் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மே மாதம் ஏழாம் திகதி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று மன அமைதி உளவியல் மருத்துவத்தை முன்னிலைப்படுத்தியும் உலக சமாதானம் அமைதிக்கான தியானத்தினை மேற்கொள்ள இணையதளத்தின் ஊடாக இணைந்துள்ள அனைவருக்கும் எமது பணிவான வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சி முதலில் தியானம் பற்றிய சிறு விளக்கமும் தியானம் செய்யும் முறையும் விளக்கப்பட்டு எமது தளத்திலே ஆழ்ந்த ஆன்மீக சிந்தனைகளை பகிர்ந்து கொள்பவரும் இலங்கை மீன் பாடும் தேன் நாடாம் மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தை சேர்ந்தவரும் எமது தளத்துக்கு இலங்கையிலிருந்து சிறந்த ஆன்மீக பேச்சாளர்களை அறிமுகம் செய்பவரும் தமிழுக்கும் சைவத்துக்கும் சிறந்த தொண்டு ஆற்றுபவருமாகிய புலவர் விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்கள் இத்தியானத்தினை வழி நடத்தி இப்பொழுது விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களை இன்று தியானத்தை வழி நடத்த அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஆரம்பிக்கின்றேன் இன்று வைகாசி திங்கள் ஏழாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை உலக அமைதி ஒற்றுமை சமாதானம் என்பவற்றை முன்னிறுத்தி ஒரு கூட்டு தியானம் செய்ய உள்ளோம் தியானம் என்பது என்ன என்பதை அஹ் அறிந்துள்ளோம் ஆயினும் ஒரு சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்வோம் இயற்கையின் குரலுக்கு ஏவலர்களாக நிற்கின்றோம் நாம் வெளியில் ஓசை எழுந்தால் அதை கேட்க வேண்டும் போலிருக்கும் ஏதாவது நிகழ்ந்தால் எழுந்து சென்று அதை பார்க்க வேண்டும் போலிருக்கும் இவை எல்லாவற்றையும் தடுப்பதற்கான சக்தியை தருவதுதான் தியானம் பார் அதோ அழகான பொருள் அன்று இயற்கை நம்மை அழைக்கின்றது கண்களோ அதை பார்க்காதீர்கள் என்று மூடிக்கொள்கின்றது இயற்கை அழகுடன் இந்த பிரபஞ்சம் எம்மை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எமக்கு சக்தியை தருகின்றது இதனைத்தான் மணிவாசகரும் கூட கள்ள புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்யும் என்றார் அப்ப நாங்க அந்த புலன்களை அடக்கினால் எங்கள் வெளியிலிருந்து வரும் வஞ்சனைகளை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தலாம் இதையே இந்த தியான பயிற்சி அனைவருக்கும் அளிக்கின்றது இந்த வகையில் இலகுவான ஒரு பயிற்சி முறையை நாம் இப்பொழுது செய்வோம் அந்த பாதைக்கு செல்வோம் எல்லோரும் சுகமாக அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் உடலை தளர்வாக வைத்து கொள்ளுங்கள் வெதுவெதுப்பான நீரை சிறிது அறிந்து கொள்வோம் கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் அதை கலட்டி வைப்போம் கை விரல்களை இவ்வாறு கோர்த்து மடி மீது வைத்து கொள்வோம் கால்களை அஹ் ஒன்றன் மீது ஒன்று இவ்வாறு பின்னியவாறு வைத்து கொள்வோம் கண்களை மெதுவாக மூடிக்கொண்டு எங்கள் மூச்சு காற்றை கவனிப்போம் இப்பொழுது இவ்வாறு செய்வதால் எங்களுக்கு நூறு வீதமான சக்தி சேமிக்கப்படுகின்றது இப்போது ஒரு இனிமையான இசை வழங்கப்படும் நாங்கள் நிமிர்ந்திருந்து உள்மூச்சு வெளிமூச்சு என்பதை மாத்திரம் கவனிப்போம் எந்தவித எண்ணங்களையும் சிந்தியாது அவற்றை அகற்றிவிட்டு எமது மூச்சில் மட்டும் கவனத்தை செலுத்துவோம் அமைதியான ஆழமான சுவாசத்தை உள்ளெழுத்து வெளிவிடுவோம் இதுவே இலகுவான ஒரு பயிற்சி முறையாகும் எல்லோரும் நாம் இப்பொழுது இனிமையான இசையை கேட்டுக்கொண்டு இத்தியானம் செய்வதற்கு ஆயத்தமாகும் இயல்பான நிலை இயல்பான நிலை உங்கள் கைகளில் சேர்ந்த பிரபஞ்ச சக்தி இதுவாக கண்களுக்கு கைகளை கண்களின் மேல் அமைதியாக ஐந்து வினாடிகள் வைத்துக் கொள்வோம் ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று மெதுவாக கைகளை கண்களிலிருந்து அகற்றி இந்த இயல்பான தியானத்தை எமக்கு இனிமையாக அழைத்த எம எம்மை நாம் பாராட்டி கரகோசம் செய்து கொள்வோம்
நன்றி இனிமையான இசையுடன் இக்கூட்டு தியானத்தை வழிநடத்த அமைதி ஆரோக்கியம் உளவியல் நன்மைகள் என பல வகையிலும் உதவிய பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி கூறும் நேரம் இந்த முதலில் இந்த இனிமையான இசையை வழங்கிய கீதா குகன் மாஸ்டருக்கு தளத்தின் சார்பாக நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றேன் அடுத்து அமைதியாக இருந்து இத்தனையும் ஒளிபரப்பி ஒளிப்பதிவு செய்து கொண்டிருக்கும் ராஜா ராஜேஷ் மாஸ்டருக்கும் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன் உலக அமைதிக்கான இத்தியான வழிமுறையில் ஈடுபட்டு வீடு வீதி நாடு உலகமென எங்கும் சமாதானமும் ஆரோக்கியமும் பெற ஒத்துழைத்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன் பி எஸ் எஸ் எம் யூரோப் பி எம் சி தமிழ் இணையங்களின் ஊடாக எங்கள் சேவையை ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கும் அத்தனைக்கும் நன்றி கூறுகின்றேன் இவை இத்தனையும் இதமாக இயக்க வைத்த இப்பிரபஞ்சத்திற்கு மீண்டும் நன்றி கூற நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம் நன்றி என்ற தாரக மந்திரத்தை எமக்கு அளித்து எல்லோருக்கும் நன்றி கூற வைத்த இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் உறுத்தாகட்டும் அடுத்து தளத்தினை இயக்கி தலைமை தாங்கி கொண்டிருக்கும் சரோ சுந்தர்லிங்கம் மாஸ்டர் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி அவவிடம் இத்தளத்தை மீண்டும் ஒப்படைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அம்மா சைவ புலவர் விஜயலட்சுமி அவர்களே இன்று மிகவும் அருமையாக தியானத்தை வழி நடத்தியதற்கு உங்களுக்கு மரமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய அடுத்த நிகழ்ச்சி உலக அமைதி நல்லுணக்க குழு பி எஸ் எஸ் எம் தமிழ் ஐரோப்பா மற்றும் தமிழமுது வானொலியும் இணைந்து வழங்கும் நிகழ்ச்சியாகும் இந்நிகழ்ச்சியை தமிழமுது வானொலியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு குணசேகரன் அவர்கள் தொகுத்து வழங்க உள்ளார்கள் திரு குணசேகரன் அவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் எமது தளத்தில் இணைந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார் பல சிறந்த பேச்சாளர்களையும் எமது தளத்திற்கு அறிமுகம் செய்து வருகிறார் இப்பொழுது இன்று பயமா எனக்கா என்னும் நூலில் தான் படித்ததில் பிடித்ததை மிகவும் நயத்துடன் மதிப்புரை செய்து எமக்கு வழங்க வருகிறார் இப்பொழுது தமிழ் அமுது திரு குணசேகரன் ஐயாவிடம் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடாத்த தளத்தினை கைய அளிக்கின்றேன் வாருங்கள் திரு குணசேகரன் ஐயா சேகரம் ஐயா நீங்க தளத்துல இருக்கிறீங்களா நன்றி துரை ஆனந்தையா நீங்க தொடங்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி நீங்க பேசலாம் இப்பொழுது இந்த நூல் அறிமுகம் செய்பவர் துரை ஆனந்த் குமார் அவர்கள் இவர் வந்து அவர்களின் அவர் எழுதிய புத்தகம் சிறுவர் இலக் இவர் ஒரு சிறுவர் இலக்கிய எழுத்தாளர் சிறுவர் நல செயற்பாட்டாளர் அபுதாபியில் இருக்கிறார் என்று நினைக்கின்றேன் அப்படித்தான் கூறப்பட்டிருக்கின்றது மன்னிக்க வேண்டும் சிறுவர் இலக்கிய எழுத்தாளர் சிறுவர் இலக்கிய செயற்பாட்டாளர் அபுதாபி நீங்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் பெயர் பயமா எனக்கா என்று ஒரு அருமையான புத்தகத்தை எழுதி இருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் அதனை பற்றிய உங்கள் ஆகியுரையை இன்று எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்மா 
என்னுடைய குரல் எல்லாருக்கும் கேக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா கேக்குது இல்லையா அனைவருக்கும் அன்பான பணிவான வணக்கங்கள் தமிழ் அமுது தமிழ் ஐரோப்பா இந்த இரண்டு தளங்கள் அமைப்புகள் ஒன்றாக சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு இனிமையான இந்த நிகழ்வுல எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அமைந்ததுக்கு மிகவும் நன்றி மிகவும் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு ஒரு புத்தகத்தை பத்தி என்னுடைய உணர்வுகள் என்னுடைய கருத்துக்களை உங்க கூட பகிரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த தளத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த புத்தகத்தை நான் தான் எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால இதை பத்தி எடுத்து சொல்வது கருத்துக்களை பகிர்வது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமான ஒன்னாவே நான் நினைக்கிறேன் இந்த புத்தகத்துடைய பெயர் பயமா எனக்கா இது சிறுவர் இலக்கியம் வகையை சேர்ந்த ஒரு புத்தகம் ஏன்னா அடிப்படையில நானு ஒரு சிறார் இலக்கிய எழுத்தாளர் எனக்கு அது மட்டும்தான் எழுத தெரியும் அதுல தான் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கேன் அது சம்பந்தமா சில கருத்துக்களை பகிரலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் இதுல நம்மளுடைய தளத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஆளுமைகள் பெரியவர்கள் எல்லாரையுமே பாக்குறேன் நிச்சயமா எல்லாருமே என்னோட வயதிலும் அனுபவத்திலும் அறிவிலும் எல்லாம் மூத்தவர்கள் அவங்களுக்கு நடுவில் இந்த கருத்துக்களை வைக்கிறதுல ஒரு கூடுதல் இன்பம் ஏன்னா அந்த எடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு ஒருவேளை இலக்கியம் சார்ந்த தலைப்பை நான் எடுத்திருந்தேனே ஆனால் இலக்கியம் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு அதை நல்லா தொடர்பு படுத்திக் கொள்ள முடியும் மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் இதுவே அறிவியல் தலைப்பு அப்படின்னா அதே போலத்தான் அறிவியல் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு சுலபமா அதை வந்து தொடர்பு படுத்தி பார்க்க முடியும் இதுவே குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட தலைப்பு அப்படின்னும் போது நம்ம எல்லாராலையுமே ரொம்ப சுலபமா அதை நம்ம கூட தொடர்பு படுத்தி பார்க்க முடியும் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் குழந்தைகளோட தான் இருக்கும் நம்ம குடும்பத்தோட தான் இருக்கும் அப்படின்னும் போது குழந்தைகள் அப்படிங்கிறவங்க தான் நம்மளுடைய எதிர்காலம் நம்மளுடைய நம்பிக்கை அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களான குழந்தைகள் அவங்கள வளர்க்கறது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை அமைச்சு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான அதே நேரத்தில் ஒரு சவாலான விஷயம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்கள் எல்லாருமே என்னை விட இதில் அனுபவம் அதிகமாகவே இருக்கக்கூடியவங்க அதனால தான் இந்த புத்தகத்தை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் இந்த புத்தகம் அடிப்படையில் சொல்லணும் அப்படின்னா திமேட்டிக் ஸ்டோரிஸ் சேர்ந்த ஒரு புத்தகம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தியல் அந்த கதைகள் எல்லாமே அந்த குறிப்பிட்ட கருத்தியலை மையமாக வச்சு தான் எழுதப்பட்டிருக்கும் பொதுவாக புத்தகங்கள் எழுதும்போது நமக்கு வந்து கற்பனை ஓட்டம் என்னென்னலாம் தோணுதோ கதைகளில் அதையெல்லாம் வச்சு எழுதுவோம் அது ஜெனரிக் இது தீமேட்டிக் அப்படிங்கிறதால அந்த குறிப்பிட்ட கருத்தியல் என்ன குழந்தைகள் பயப்படக்கூடாது அவ்வளவுதான் குழந்தைகள் பயப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒற்றை வரி அதுதான் இந்த புத்தகத்துடைய அடிநாதம் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கதைகள் தான் சுற்றி வரும் மொத்தம் ஏழு கதைகள் இருக்கு அந்த ஏழு கதைகளையும் நான் எப்படி என்னுடைய கருத்து பகிர்வை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நான் திட்டம் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா மொத்தமாக பேசுறத விடவும் முதல்ல ஒரு ஒரு நிமிடம் இந்த புத்தகத்தை பற்றி சொல்லிடுறேன் அப்புறம் சில மன்னித்துளிகள் கதைகளை பற்றி அதற்கு பிறகு இந்த கதைகள் மூலமா ஒரு எழுத்தாளனா நான் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன் என்னுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத உங்க முன்னாடி வச்சுட்டு அது சம்பந்தமா நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு கலந்தாலோசனை செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் முதல்ல புத்தகத்தை பத்தி சொல்லிடுறேன் ஆஹ் ஸ்கிரீன் என்னால ஷேர் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா இந்த முயற்சி செஞ்சு பாக்குறேன் ஸ்கிரீன் உங்களால பார்க்க முடியுதா ஓகே புத்தகத்துடைய தலைப்பு பயமா எனக்கா அச்சம் தெளிவிக்கும் சிறார் கதைகள் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த புத்தகத்துடைய உண்மையான நோக்கம் என்ன அடிப்படை நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறது தான் இந்த பின் அட்டையில எழுதியிருக்கு 
தேவையில்லாத பய உணர்வு குழந்தைகளுடைய வாழ்நாள் முழுக்க அதோடைய தாக்கம் இருக்கும் அது அவங்களுடைய உடல் நலம் மனநலம் அவங்களுடைய பணி இது எல்லாத்துலையுமே ஏதோ ஒரு விதத்துல எதிரொலிக்கும் அதனாலதான் குழந்தைகள் பொதுவா எதை நினைச்செல்லாம் பயப்பட ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதோ அந்த விஷயங்கள் உண்மையா அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் உண்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லி பயப்படாதீங்கோ அப்படின்னு குழந்தைகளுக்கு சொல்வதுதான் இந்த புத்தகத்துடைய நோக்கம் ஒரு நிமிடம் இப்ப புத்தகத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இது எழுபத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் வம்சி அப்படிங்கிற பதிப்பகம் இதை வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுக்காக அந்த பதிப்பகத்தை சேர்ந்த சைலஜா மேடத்துக்கு என்னுடைய நன்றி ஏன்னா அவங்களும் இந்த புத்தகம் ரொம்ப நல்லா வரணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சொல்லி அதை கொண்டு வந்தாங்க இப்ப இந்த புத்தகத்தை பத்தி இதுல இருக்க கதைகள் அந்த கதைகள் வந்து முழுக்க கதைகளை சொல்லுவதை விட அந்த கதைகளுக்கு பின்னால நான் என்ன சொல்ல நினைச்சேன் அப்படிங்கறத பத்தி சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமா இந்த கதையை நான் யாருக்கு சமர்ப்பணம் செய்யறேன் அப்படின்னா வாழ்க்கையில எது செஞ்சாலும் வெற்றி கிடைக்குமா தோல்வி கிடைக்குமா இதை நம்ம எப்படி செய்யறது இதுக்கு பின்னால என்னென்ன சவால்கள் இருக்கு இப்படியெல்லாம் யோசிச்சு பயந்து அந்த பயத்தால ஒரு விஷயத்த செய்யாம விடுவதை விட தோல்வி கிடைச்சாலும் பரவாயில்லை நம்மளுடைய முயற்சிகளை சிறப்பா செய்வோம் அப்படின்னு தைரியமா வீரமா அந்த விஷயத்த செய்யக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தான் இந்த புத்தகத்தை நான் சமர்ப்பிச்சிருக்கேன் இந்த கதைகளை எழுதுவதற்கான அடிப்படை விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெற்றோர் இப்ப இருக்கக்கூடிய பரபரப்பான ஒரு வாழ்க்கை முறையில குழந்தைகள் கூட ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து தங்களுடைய நேரத்தை அவங்களால செலவழிப்பது சவாலான ஒன்னா இருக்கு ஏன்னா அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப மும்முரமா வேலையோ தொழிலோ செஞ்சிட்டு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நேரத்துல குழந்தைகள் கிட்ட எல்லா விஷயங்களையும் உட்கார்ந்து மனம் விட்டு பேசுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அரிது அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைகள் கிட்ட நல்லா சாப்பிட வைக்கணும் இதை எதெல்லாம் செய்யுங்க இதை எதெல்லாம் செய்யாதீங்க அப்படிங்கிறத ஏன் அப்படின்னு விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை அதுக்கு சுலபமான ஒரு குறுக்கு வழி இருக்கு இது பூச்சாண்டி அல்லது இது பேய் அல்லது இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அதை சொன்னா குழந்தைகள் உடனே அதை கேட்கும் அந்த பய உணர்வு பெற்றோருக்கு ஒரு விதத்துல லாபமா இருக்கு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ஆனா அதே குழந்தைகள் வளர ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த குறுக்கு வழி அவங்களுடைய உளவியலை பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆரம்பத்துல லாபத்தை கொடுக்கற அதே விஷயம் போக போக ஒரு தொல்லையா ஒரு சவாலா மாறிடும் அதனாலதான் ஆரம்பத்துல குழந்தைகள் ரொம்ப இளம் பிராயத்துல இருக்கும் போதே கொஞ்ச நேரம் ஆனா கூட பரவாயில்ல குறுக்கு வழிகளை கடைபிடிக்காம நேர் வழியில குழந்தைகளுக்கு விளக்கி சொல்லி குழந்தைகள் மனசுல பயம் இல்லாம அவங்கள வளர்த்தா பின்னால வரக்கூடிய பல பிரச்சனைகளை நாம தவிர்க்கலாம் அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் இப்ப இந்த புத்தகத்துக்குள்ள போனா மொத்தம் ஏழு கதைகள் இருக்கு இந்த ஏழு கதைகள் ஏன் ஏழு பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஒற்றை படையில கதைகள் வைக்க மாட்டாங்க பத்து பன்னெண்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கதைகள் ஏழு அப்படின்னு ஏன் நினைச்சு வச்சேன் அப்படின்னா ஒரு வாரத்துல குழந்தைகள் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு கதை படிச்சா கூட ஒரு வாரம் ஃபுல்லா அது வரணும் அதனால ஏழு கதைகள் வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு வச்சிருக்கேன் இதுல முதல் கதை அதோடைய தலைப்பு பூச்சாண்டி ஏன்னா சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது குழந்தைகளுடைய உலகத்துல அவங்க விரும்பியோ விரும்பாமலோ அவங்களுக்கு காதல விடற ஒரு பெயர் தான் இந்த பூச்சாண்டி அப்படிங்கிறது பூச்சாண்டி வந்து அந்தந்த பெற்றோர் அவங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது என்ன கேள்விப்பட்டாங்களோ அதுல இன்னும் கொஞ்சம் 
அதிகப்படியா சேர்த்து எப்படியாவது நம்ம குழந்தைய சாப்பிட வச்சிடலாம் தூங்க வச்சிடலாம் நாம நினைக்கிற மாதிரி ஒத்துழைப்பை குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து வாங்கலாங்கிறதுக்காக சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தை தான் இந்த பூச்சாண்டி இது பின்னால எப்படி குழந்தைகள் மனசுல பதியுது அதனால என்ன விளைவு வருதுங்கிறத சுட்டி காட்டுறதுக்கு தான் இந்த கதை குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இது குழந்தைகள்னு இல்லை பெரியவங்களுக்கு கூட பொருந்தும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒண்ணு ஒண்ணு மேல பயம் இருக்கும் இருட்டு மேல பயம் பூச்சாண்டி மேல பயம் அல்லது பேய் மேல பயம் இப்படி ஏதோ ஒன்று மேல நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கு இந்த கதையில வரக்கூடிய ஒரு சின்ன பிள்ளை அந்த பொண்ணுக்கு எது பயம் அப்படின்னா பெரிய மீசை அதை பார்த்தா பயம் நமக்கு அதை கேட்டா சிரிப்பா இருக்கும் யாராவது மீசையை பார்த்து பயப்படுவாங்களா இந்த குழந்தைக்கு பயம் ஏன் மீசையை பார்த்து பயம் அப்படின்னா அந்த குழந்தையுடைய அம்மா சின்ன வயசுல சாப்பாடு ஊட்டும்போது நீ நல்லா சாப்பிடலன்னா பூச்சாண்டி வந்து உன்னை தூக்கிட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி பயமுறுத்துறாங்க அவங்க பூச்சாண்டி எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு ஒரு தோற்றத்தை குழந்தைக்கு சொல்றாங்க அவன் கருப்பா இருப்பான் நல்ல உயரமா இருப்பான் பெரிய மீச வச்சிருப்பான் கண்ணு ரெண்டும் செவப்பா இருக்கும் முகம் பார்க்கவே பயமா இருக்கும் இப்படிதான் சொல்லி அவங்க சின்ன வயசுல செஞ்சிருக்காங்க அந்த குழந்தை இப்ப வளர்ந்து மழலையர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு எட்டு வயசுன்னு வைங்களேன் அப்ப எதிர்பாராத விதமா அவங்களுடைய வகுப்பறையில ஒரு புதுசா ஒரு ஆசிரியர் வர்றார் அந்த ஆசிரியருடைய தோற்றம் இவங்க அம்மா என்னென்னலாம் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ பூச்சாண்டின்னா அது எல்லாம் இவருக்கு அப்படியே இருக்கு அதே கருப்பு நிறம் அதே உயரம் அதே முறுக்கு மீசை பெரிய அடர்த்தியான மீசை அம்மை தெழும்புகளோடு கூடிய முகம் சிவப்பு நிற கண்கள் ரொம்ப கர்ண கடூரமான ஒரு தோற்றம் இத பார்த்த உடனே அந்த பிள்ளை என்ன நினைக்குதுன்னா இவரு தான் பூச்சாண்டி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இனிமே நான் ஸ்கூல் போக மாட்டேன் அப்படின்னு வீட்டுல ஒரே பிரச்சனை பண்ணுது என்ன செய்யறதுன்னு யாருக்கும் தெரியாதப்ப அவங்க தாத்தா நம்ம நிர்வாகத்துல சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு பிரச்சனை வந்தா முதல்ல கொஞ்சம் நேரத்தை வாங்க பையிங் த டைம் எந்த முடிவும் எடுக்காம கொஞ்சம் தள்ளி போட்டு கொஞ்சம் நேரத்தை வாங்குவோம் அந்த தாத்தா அதையே தான் செய்யறாரு முதல்ல ஒரு நாள் நீ ஸ்கூல் போக வேணாம் இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வுன்னு நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு அந்த பிள்ளைய கூப்பிட்டுக்கிட்டு பொருட்காட்சிக்கு போறாரு எக்ஸிபிஷன்ல போய் சுத்தி வரும்போது பூச்சாண்டிக்கு எதிர்ப்பதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மென்மையான ஒரு அழகான ஒரு வெள்ளையான தோற்றமுடைய ஒரு இளைஞன் அந்த குட்டி பிள்ளை வந்து அங்கிள் அல்லது மாமான்னு கூப்பிட தகுந்த தகுதியா இருக்க மாதிரியான வயசுல ஒரு ஆளை பாக்குது அவரு இந்த பிள்ளை வந்து தன்னுடைய தாத்தாவுடைய கையை விட்டுட்டு தொலைஞ்சு போயிடுது கூட்டத்துல அப்ப அந்த ஆளு இந்த குழந்தைய கையை பிடிச்சி இழுக்கிறார் அவர் இழுக்கிற வேகத்துலதான் அந்த குழந்தைக்கு புரியுது பாக்குறதுக்கு இந்த ஆள் ரொம்ப மென்மையா இருந்தா கூட இவர் நம்மள ஏதோ கடத்திக்கிட்டு போயிடுவாரோ ஏதோ ஒரு தப்பான நோக்கத்தோட நம்மள அவர் பிடிச்சி இழுக்கிறாரோ அப்படின்னு இந்த குழந்தை தவிக்கும் போது யாருமே உதவிக்கு வரல ஒருத்தரே ஒருத்தர் தான் வந்தார் அவர் தான் அதே ஆசிரியர் அவர் வந்து உதவி செஞ்சு அந்த பையனை அடிச்சு விரட்டுறார் விரட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பொண்ணு பூச்சாண்டியா நினைச்ச அந்த ஆசிரியரை ஏர் எடுத்து பாக்குது அதுக்கு பிறகுதான் அவருடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பாசத்தை ஒரு நல்ல உணர்வை அந்த குழந்தை புரிஞ்சுக்குது அதுக்கப்புறம் பூச்சாண்டி அப்படிங்கிறது தோற்றத்துல இல்ல அது நம்மளுடைய செய்கையில தான் இருக்கு அப்படிங்கறத அந்த குழந்தை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு பிறகு பாக்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பூச்சாண்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுல இருந்த அந்த ஆசிரியருக்கும் இந்த சின்ன பொண்ணுக்கும் ஒரு நல்ல புரிந்துணர்வு வருது இதுதான் இந்த கதை இந்த கதையில நம்ம சொல்ல வர்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூச்சாண்டி அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன உருவகம் சின்ன குழந்தையில செய்யப்பட்டது பின்னால பாதிக்குது இந்த கதையில அப்புறம் நல்ல விதமா காட்டி அந்த பிரச்சனையை முடிச்சிட்டோம் ஆனா பல குழந்தைகளுக்கு அந்த பூச்சாண்டி அப்படிங்கிறது இன்னும் தீராமலேயே அவங்க வந்து வளர்ந்து கல்லூரிக்கு போய் பெரிய அளவும் ஆயிட்டாங்கன்னா அந்த பயம் நீடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த கருத்தை சொல்றதுக்காக தான் இந்த கதையை எழுதினேன் இதுதான் முதல் கதை பூச்சாண்டி ரெண்டாவதான கதை பேரு மர்ம 
பங்களா கதையுடைய தலைப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மிரட்டுற மாதிரி தான் வச்சுருந்தேன் ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய மேற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹாலிவுட் திரைப்பட உலகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பல மில்லியன்களை வசூல் செஞ்சு கொடுத்த பெருமை யாருக்கு உண்டு அப்படின்னா சம்பந்தப்பட்ட நடிகர் நடிகைகளுக்கு இருக்குதோ இல்லையோ ஹாண்டட் பங்களான்னு சொல்லுவோம் பாழடைஞ்ச பேய் இருப்பதாக கருதப்படக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஒரு பங்களாக்கள் அது வந்து பல படங்கள்ல வந்திருக்கு அதுக்குள்ள போவாங்க போய் பார்த்தா ரொம்ப மிரட்டுற மாதிரி ரொம்ப அமானுஷ்யமா இருக்கும் அதுக்குள்ள பொருள்கள் எல்லாம் அப்படியே தானா நகரும் கண்ணாடி இருந்தா விழுந்து உடையும் அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பா அந்த கழிவறை குழாய்கள் அந்த குழாய்கள் கிட்ட போய் நின்னாலே ஏதோ சத்தம் கேட்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த நாற்காலி எல்லாம் ஆடும் உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு மோசமான ஒரு வாடை ஒண்ணு அடிக்கும் தீ கருகிற மாதிரியான ஒரு வாடை அதுவும் அடிக்கும் இதையெல்லாம் பாக்குறவங்க நிச்சயமா பயப்படாம இருக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு சூழ்நிலை அது எப்படி இருக்கும் அதுக்கு பின்னால ஏதாவது அறிவியல் உண்மைகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத குழந்தைகளுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் அதுக்காக எழுதப்பட எழுதப்பட்டதுதான் இந்த கதை மர்ம பங்களா கதைக்குள்ள போனா தென் தமிழ்நாட்டுல சேவியர் அப்படின்னு ஒரு தாத்தா இருக்காரு அவருடைய மகள்கள் மகன்கள் இவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு தேசத்துல இருக்காங்க ஆனா கிறிஸ்துமஸ் சேர வருட இறுதியில யார் எங்க இருந்தாலும் ஊருக்கு வந்துடணும் அப்படின்னு அவர் ஒரு அன்பு கட்டளை போட்டிருப்பாரு எல்லாரும் மொத்தமா கூடியிருப்பாங்க ஒரு ஒரு வருஷமும் இது நடக்கும் அவங்க எல்லார் வீட்டு குழந்தைகளும் ஒன்னா விளையாடுவாங்க மொத்தம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் விளையாடி விளையாடி ஒரு கட்டத்துல அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிரும் என்ன செய்யலாம் ஏதாவது த்ரில்லிங்கா சுவாரஸ்யமா விறுவிறுப்பா ஏதாவது செய்யலாமா அப்படின்னு ஒரு குழந்தை கேட்கும் போது இங்க ஒரு மர்ம பங்களா இருக்கு வேணா நம்ம அங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு குழந்தை அந்த உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை சொல்லும் ஆனா மர்ம பங்களாவுக்கு போறதுக்கு பெரியவங்க விடுவாங்களா விட மாட்டாங்க அதனால இவங்க என்ன செய்யறாங்க கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு நள்ளிரவுல பிரார்த்தனைக்காக எல்லாரும் போகும்போது இவங்க மட்டும் தூக்கம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வர மாதிரி வந்து வீட்டுக்குள்ள போகாம அந்த மர்ம பங்களாவை நோக்கி போறாங்க அப்படி உள்ள போகும்போது அந்த பங்களாவை இவங்க எல்லாத்தையுமே பாக்குறாங்க அந்த பொருள்கள் விழுந்து உடையறதையும் அந்த பாத்ரூம் குழாய்கள் சத்தம் போடுறதையும் அந்த பங்களாக்குள்ள யாருமே மனிதர்கள் கிடையாது இவங்களால முன் வாசல் வழியா போக முடியல ஒரு ஜன்னல் வழியா வீட்டுக்குள்ள போறாங்க போயிட்டு சுத்தி பார்க்கும்போது ரொம்ப கனமான துர்நாற்றம் வீசுது தீ பிடிச்சி எரியிற மாதிரியான ஸ்மெல் எல்லாம் வருது ஆனா அங்க தீ எதுவுமே இல்லை புகை கூட இல்லை இதையெல்லாம் பார்த்து பயந்து போய் திரும்ப அதே ஜன்னல் வழியா அலறி அடிச்சு வீட்டுக்கு ஓடி வந்துடுறாங்க மறுநாள் அவங்க வீட்டுல படிச்சு வேலைக்கு போன ஒரு பெரிய அக்கா வராங்க கிறிஸ்துமஸ்க்காக அந்த அக்கா வந்து இந்த குழந்தைகள் எல்லாரையும் கூட்டி வச்சுட்டு கதை சொல்லிக்கிட்டு நல்லா ஜாலியா பேசிட்டு இருக்கும் போதுதான் என்ன பண்ணீங்க பொழுது எப்படி போகுதுன்னு கேக்குறாங்க அப்ப இந்த குழந்தைகள் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நாங்க அங்க போயிருந்தோம் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை வாய் தவறுதலா அதை உண்மையை சொல்லிடுது இந்த அக்கா திட்டுறாங்க இந்த மாதிரிலாம் தனியா போக கூடாது அங்க வேற யாராவது திருடங்க அல்லது சமூக விரோதிகள் பதுங்கியதுதான் என்ன பண்ணுவீங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லாம போக கூடாதுன்னு திட்டுறாங்க பேய் இருக்கான்னு பார்க்க போனோம்க்கா அப்படின்னு இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் சொன்னதுக்கு பிறகு பேயின்லாம் ஒன்னும் கிடையாதுப்பா அப்படின்னு ஒண்ணு இந்த குழந்தைகள் இது எல்லாம் கேக்குறாங்க இப்படி எல்லாம் நாங்க பார்த்தமே அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு ஒண்ணு இவங்களுக்கும் புரியல அந்த நேரம் பார்த்து வேற ஒரு அங்கிள் ஒருத்தர் வராரு அவங்க வீட்டுக்கு அந்த அங்கிள கூப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த வீட்டுடைய ஓனர் அவர் வந்து வெள்ளைக்காரங்க இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னால நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் அந்த காலகட்டத்துல ஊட்டி பக்கம் தான் இந்த கதை நடக்கிறதா எழுதியிருந்தேன் அங்க இந்த பங்களாவை அந்த வெள்ளக்காரர் வச்சிருந்தாரு சுதந்திரம் கிடைச்ச பிறகு அவர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் வாங்கி கை மாறிதான் இந்த பங்களா இப்ப யாருமே இல்லாம பூட்டி இருக்கு 
அந்த பங்களாவுடைய உரிமையாளர் யாராவது இதை வாங்கிக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கூட யாரும் வரல இப்ப இந்த அக்கா அந்த அங்கிள் கூட சேர்ந்து அந்த வீட்டுடைய உரிமையாளரையும் சேர்த்து கூப்பிட்டுக்கிட்டு போய் அந்த வீட்டை சுத்தி பாக்குறாங்க சுத்தி பார்த்துட்டு திரும்ப வந்தவங்க இந்த குழந்தைங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு உட்காந்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு தெளிவா விளக்குறாங்க நீங்க பார்த்ததெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா அதுல எதுவுமே அமானுஷ்யம் இல்லை எல்லாத்துக்கு பின்னாலே ஒரு காரணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விளக்குறாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது ஊட்டி உங்கள்ல எல்லாருக்குமே பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஊட்டிங்கிறது ஒரு மலை வாழிடம் ரொம்ப குளிரா இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை பிரதேசம் அந்த காலை பொழுதுல கொஞ்சம் சூடா இருக்கும் மாலைக்கு மேல ரொம்ப குளிரும் அப்படி குளிர் படிப்படியா அதிகமாகிறதால வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் அல்லது ஒரு 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 அஞ்சு மில்லிமீட்டர் ஒரு மில்லிமீட்டர் லேசா பொருள்கள் வந்து இடம் மாறும் நகரும் நகரும்னா ஏதோ நாம நடந்து போற மாதிரி அவ்வளவு தூரம் தான் நகராது ஒரு ஒரு ஒன்னு ரெண்டு மில்லிமீட்டர் லேசா நகரும் இவங்க பார்த்த பொருள் எல்லாம் மேஜை மேல வைக்கப்பட்டிருந்த பொருள்கள் கண்ணாடி டம்ளர்கள் கப்பு இதெல்லாம் நாள் கணக்குல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து மில்லிமீட்டர் மில்லிமீட்டரா நகர்ந்து இவங்க பார்த்த அன்னைக்கு மேஜை மேல இருந்து அது மேஜையுடைய ஓரத்துக்கு வந்ததால கீழே விழுந்துருச்சு இவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க மொத்தமா அது ஏதோ நகர்ந்து நல்லா பத்து அடி பதினஞ்சு அடி நகர்ந்து வந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டாங்க அது உண்மையில அவ்வளவு தூரம் எல்லாம் நகரல மில்லிமீட்டர் கணக்குல தான் நகர்ந்துருக்கு பட் பல நாளா நகர்ந்துருக்கு இவங்க பார்த்த அன்னைக்கு அந்த காக்காய் உட்கார பணம் பழம் விழுந்த கதையா அது கீழே விழுந்து நொறுங்கவும் இவங்க வீட்டுக்குள்ள யாருமே இல்லையே அப்ப மேஜை மேல இருந்த கப்பெல்லாம் இப்படி கீழே விழுந்து உடையுது அப்ப அது பேய்தான் பேயுடைய வேலை தான் அப்படின்னு இவங்களா தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதே போலதான் வீட்டுக்குள்ள பாத்ரூம்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குழாய்கள் நாமளே கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்மளுடைய வீடுகள்லயே கூட பிளம்பிங் ஒர்க்ல பிரச்சனை இருந்தால் குழாய்கள்ல தண்ணீர் சரியா சரிவர அதோடைய ஃப்ளோ இல்லைன்னா அந்த தண்ணியால விட்டு விட்டு அது வரும்போது அந்த அடைப்பு ஒரு சின்ன சத்தம் கேட்கும் அந்த அடைப்பு நம்ம காதுல சத்தம் கேட்கும் போது நாம ஏதோ பயத்துல இருந்தோம்னா நம்ம எதெல்லாம் கேட்கறதா நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நம்ம காதுல கேட்கும் உண்மையில அது வரும்னா தண்ணீர் அடைக்கிற அந்த சத்தம் மட்டும்தான் மூணாவதா ஒரு துர்நாற்றம் அந்த துர்நாற்றம் உண்மை அது என்னன்னா யாருமே இல்லாத பாழடைஞ்ச வீட்டுல கதவோரமா ஒரு பள்ளி செத்து கிடந்துருக்கு பள்ளி செத்து கிடந்தா நாற்றம் அடிக்கிறது ரொம்ப இயல்பு ஏன்னா அதை பார்த்து அதை சுத்தம் செய்யதான் யாருமே இல்லையே அங்க அது அங்கேயேதான் கிடக்கு அதனால அந்த நாற்றம் அங்க அப்படியேதான் இருக்கு நாலாவதுதான் முக்கியமான ஒண்ணு அது என்னதுன்னா வீட்டுக்குள்ள புகை வாசனையும் தீ வாசனையும் எங்கிருந்து வருது வீட்டுல யாருமே இல்ல சமையல் வேலையும் நடக்கல அப்ப எங்கிருந்து தீ வாசனை வருது அப்படின்னு செக் பண்ணா ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இது வெள்ளைக்காரங்களுடைய டிசைன்ல கட்டப்பட்ட ஒரு மாளிகை நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸ்ல அவங்க வீட்டுக்குள்ள ஹால்ல அந்த ஹீட்டர் வச்சுதான் கட்டியிருப்பாங்க அந்த காலத்துல அந்த ஹீட்டருக்கு கீழே போட்டு எரிச்சாங்கன்னா சிம்னி வழியா அந்த புகை வெளியில போகும் இல்லையா அந்த சிம்னியுடைய எண்டு மொட்டை மாடி வேலை மேல அதுல புகை வந்து வீட்டுல இருந்து வெளியில மாடிக்கு போகணும் ஆனா மேல இருக்க காத்து கீழே வந்துடக்கூடாது சிம்னி வழியா வீட்டுக்குள்ள வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக டேம்பர் அப்படின்னு ஒரு வால்வு மாதிரி அதை வச்சிருப்பாங்க இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்ல இருந்து இப்ப ஒரு எண்பது வருஷம் கழிச்சு அந்த டேம்பர் கெட்டு போனதால காத்து இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பலமா அடிக்குதோ அப்பெல்லாம் வெளி காத்து இந்த சிம்னி வழியா வீட்டுக்குள்ள வந்துருக்கு சிம்னியுடைய உள்பக்க சுவர்ல கறி கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கிறது இயல்பு அதனால வெளி காத்து உள்ள வந்ததாலதான் வீட்டுக்குள்ள ஏதோ ஒரு தீ வாசனை புகை வாசனை அடிக்குது அத இந்த குழந்தைகள் சமையல் இல்லாத இடத்துல புகை வாசனை வருது தீ வாசனை வருது அப்படிங்கறத ஒரு அமானுஷ்யமா நினைச்சிட்டாங்க ஆனா அது ஒரு டேம்பர் அது வேலை செய்யாம இருந்ததால அது வழியா வெளி காத்து உள்ள வந்ததுடைய விளைவு இப்படி அந்த அக்கா ஒரு ஒரு விஷயமா குழந்தைகளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க 
பண்ணிட்டு கடைசியா சொல்றாங்க அந்த வீட்டு அங்கிள் கிட்ட இதையெல்லாம் நாங்க சொன்னோம் ஓனர் கிட்ட அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி சோ இது வந்து பேய் விஷயம் இல்ல வீட்டை நல்லா பராமரிப்பு பணிகள் எல்லாம் செஞ்சு வெள்ளை அடிச்சு நல்லா கிளீன் பண்ணா வேற யார் வேணா வருவாங்க வீட்டை வாங்குறதுக்கு அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு இப்ப நியூ இயர் அன்னைக்கு புது வருட பிறப்பு அன்னைக்கு நம்ம எல்லாரையும் அவர் அங்க சாப்பிட கூப்பிட்டுருக்காரு அப்படின்னு இந்த அக்கா சொல்றாங்க உடனே இவங்க எல்லாம் குழந்தைகள் எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு பாக்குறாங்க அப்ப அந்த அக்கா சொல்றாங்க உங்களுக்கு அந்த வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் ஒரு நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு உடனே இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் கறாங்க இல்லையக்கா நாங்க ஏற்கனவே அந்த வீட்டை பார்த்துட்டுமே அப்படின்னு உடனே அந்த அக்கா நகைச்சுவையா சொல்றாங்க இல்ல மக்களே நீங்க முன்னாடி போனது பின்வாசல் வழியா போனீங்க இப்ப முறையா முன்வாசல் வழியா வர போறீங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து பாருங்க அந்த வீடு இப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு உடனே இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் சிரிச்சு அத்தோட அந்த கதை முடியும் சோ வீடு யாரும் இல்லாத ஒரு ஹாண்டடா ஐ மீன் யாருமே இல்லாத ஒரு பாழடைஞ்ச வீடு அப்படிங்கிறதுக்காகவே அது வந்து அமானுஷ்யமா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன சத்தங்களுக்கு பின்னால வேற காரணங்கள் இருக்கலாம் அதை உடனே நம்ம ஒரு பேயோட ஒரு பிசாசோட அதை நம்ம வந்து தொடர்பு படுத்தி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் அதே நேரத்துல மூட நம்பிக்கைகள் இல்லை அப்படிங்கிறதாலேயே அங்க நம்ம கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனாலதான் இதை எல்லாத்தையும் விளக்குற அந்த அக்கா அப்படிங்கிற கேரக்டர் கடவுள் மேல நல்ல நம்பிக்கையுடைய ஒரு கேரக்டரா காட்டியிருப்பேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு மூட நம்பிக்கை மட்டும்தான் இல்லை மற்ற நல்ல நம்பிக்கைகள் இருக்கு அப்படிங்கறத அந்த கதையில சொல்லியிருப்பேன் இது ரெண்டாவது கதை இதுதான் அந்த மர்ம பங்களா அடுத்த கதை நான் யாரு தெரியும் இல்ல அப்படிங்கிறது மூணாவது கதை இந்த கதைக்கான வென்யூ வந்து பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான்ல ஹரிப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த ஹரிப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு தாத்தா இருப்பாரு பெரிய விவசாய பண்ணை வச்சிருப்பாரு அங்கிருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர்ல அவருடைய வீடு இருக்கும் வீட்டுல அவரு அவருடைய வயதான மனைவி அவருடைய மகன் மருமகள் பேர பிள்ளைங்க எல்லாரோடையும் இருப்பாரு அதுல இந்த விவசாய வேலையில எட்டு வயசு குட்டி பொண்ணு ஒண்ணு இருக்கும் சாயிஷா அப்படின்னு அதுதான் தாத்தா கூட அப்பப்ப இந்த பண்ணை வீட்டுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த விவசாய வேலைகள்லாம் கூட கூட இருந்து பார்க்கும் அதுக்கு ரொம்ப அதெல்லாம் ஆர்வம் அதிகம் ஒரு விதத்துல அதுக்கு தைரியமும் ரொம்ப அதிகம் நம்ம திருக்குறள்ல படிச்சிருப்போம் அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் அப்படின்னு நிச்சயமா இதுக்கு வந்து பெரியவங்க பல பேருக்கு அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் யாராவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பொருள் யாராவது அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்றாங்கன்னா சொல்லுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் இல்லைனாலும் நான் தொடர்ந்து பேசுறேன் ஓகே இந்த ஓகே நான் யாரையும் பயமுறுத்த விரும்பல நானே பேசிடுறேன் என்னன்னா பயப்பட வேண்டிய விஷயங்களுக்கு பயப்படணும் பயப்பட தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் வணக்கம் ஐயா மிக சிறப்பாக கதைகள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எங்களை எல்லாருமே சிறிய வயதிற்கு அழைத்து போயிட்டு இருக்கிறீங்க மிக அற்புதமாக இருக்கிறது இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பொழுது திரை ஆனந்த குமார் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி நீங்க கேட்டிருந்தீங்க அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரல் நானூத்தி இருபத்தி எட்டுல கேட்டிருந்தீங்க ஆமா அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்சாமை பேதமையாம் அஞ்ச வேண்டுதற்கு அஞ்சுவது அறிவுடையார் செயல் அதாவது அஞ்சத்தக்கதை கண்டு அஞ்சாதிருப்பது அறியாமையாகும் அஞ்சத்தக்கதை கண்டு அஞ்சுவதே அறிவுடையாரின் தொழிலாகும் அப்படின்னு என்னன்னா அறிவில்லாதவர்கள் தான் அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்ச மாட்டார்கள் அறிஞர்கள் மட்டுமே அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்சுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிருக்க அதுதாங்க ஐயா விளக்கம் நன்றிங்க நீங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய கருத்துக்களோடு எங்களோடு உரையாடுங்கள் ஐயா மிக்க நன்றி மிக்க மிக்க நன்றி மேடம் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப அழகா குரலுடைய எண்ணோட சேர்த்து ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த குரலுடைய பொருள் தான் இந்த கதையுடைய அடிநாதம் என்னன்னா குழந்தைகள்கிட்ட நம்ம சொல்றோம் என்ன சொல்றோம் பயப்படாதீங்க 
நல்ல தைரியமா இருங்க அப்படின்னு ஆனா அதுவே ஓவர் டோஸ் ஆயிடக்கூடாது எது எதுக்கு பயப்படணும் அப்படின்னு ஒரு வரைமுறை இருக்கு அதுக்கெல்லாம் நிச்சயமா நம்ம பயப்படணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு டிராபிக் நல்ல ரோட்ல டிராபிக் இருக்கும்போது ஒரு பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங் இல்லாத இடத்துல நமக்கு ஏதோ ஒரு அவசரம்னு சொல்லிட்டு வேகமா கிராஸ் பண்ணக்கூடாது அது தப்பு அதுக்கு பயப்படணும் விதிமுறைகளை மீற பயப்படணும் சட்டத்தை மீற பயப்படணும் மனசாட்சியை மீற பயப்படணும் இதெல்லாம் பயப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் எங்கெங்க எச்சரிக்கையா எங்க எங்க பாதுகாப்பா இருக்கணுமோ அங்கெல்லாம் பயப்படணும் ஆனா எங்கெங்கெல்லாம் லாஜிக் இல்லையோ எங்கெங்கெல்லாம் அறிவியல் உண்மை இல்லையோ எது எதெல்லாம் உண்மை இல்லையோ அதுக்கு பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஸோ குழந்தைகள் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி தரும் போதே எதையும் சேர்த்து சொல்லித்தரணும் அதை பகுத்து எது எதுக்கு பயப்படணுமோ அதுக்கு மட்டும் பயப்படணும் எதுக்கு எதுக்கு பயப்படக்கூடாதோ அதுக்கு பயப்படக்கூடாது அதை மாத்தி செஞ்சுட்டா தப்பாயிடும் பயப்பட வேண்டியதுக்கு தைரியமா இருந்தாலோ அல்லது தைரியமா இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்துல பயப்பட்டாலோ இந்த ரெண்டுமே தப்பாயிரும் இதை குழந்தைகள் கிட்ட சொல்லி வளர்க்கணும் இந்த தாத்தாவும் அதைதான் முயற்சி செய்யறாரு பேத்தி கிட்ட சொல்றாரு அது கேக்குது எதுக்கு இவ்வளவு நம்ம பண்ணைக்கு காவல் எதுக்கு மின்சார வேலி எதுக்கு வேட்டை நாய் ஏன்னா ஒரு நாள் அந்த தாத்தாவுக்கு கொஞ்சம் காய்ச்சல் அவர் என்ன சொல்றாரு அந்த பேரன் பேத்தி ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் காலையில ஒரு அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு நீங்க போயிட்டு நம்ம வயல்ல தண்ணி பாய்ச்சணும் நீங்க வேற எதுவுமே செய்யணும்னா பம்பு போய் ஆன் பண்ணுங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இருந்துட்டு அதை திரும்ப அணைச்சிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு அந்த பையன் சரின்னு சொல்லிட்டு வரான் இந்த குட்டி பொண்ணும் அண்ணன் கூடவே ஓடி போகுது கூடவே வேட்ட நாயும் போகுது இவங்க போறாங்க போய் பார்த்தாக்க மின்சார வேலி ஆன்ல இருக்கு இவங்க போய் ஆன் பண்றாங்க தண்ணி நல்லா பாயுது குட்டி குட்டி பறவைகள் குட்டி குட்டி இதெல்லாம் வருது அதுக்கு முன்னால இவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த மின்சார வேலியை ஆஃப் பண்றதுக்கு முன்னால ஒரு காட்டு பண்ணி வேகமா உள்ள ஓடி வந்து தண்ணி குடிக்க வரும்போது அது அந்த மின்சாரத்தால தாக்கப்பட்டு அது பாவம் இறந்துருது இதை பார்த்த உடனே இந்த பொண்ணுக்கு பயங்கர கோவம் ஏன் நம்ம மின்சார வேலியை ஆன் பண்ணணும் அதை ஆஃப் பண்ணி வைக்கலாம்ல அப்படின்னு வந்து தாத்தா கிட்ட கேக்குது தாத்தா சொல்றாரு இது வந்து ஒரு காட்டு பகுதி காட்டுடைய எல்லையில இருக்கும் நாம நம்மளுடைய பண்ணை இடத்துல பாதுகாப்புக்கு குறவு வைக்க கூடாது மின்சார வேலி ஆஃப் பண்ணிட்டு காலையிலையும் மாலையிலையும் நம்ம தண்ணி பாய்ச்சோன்றது இங்க இருக்க விலங்குகளுக்கு தெரியும் வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு போகும் அப்ப ஆஃப்ல இருக்கும் ஆனா எப்ப வேணா நம்ம ஆஃப்ல வச்சிருந்தோம்னா நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்கு பிரச்சனை நம்ம பாதுகாப்பு விஷயத்துல நம்ம பயந்துதான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போது இந்த பொண்ணு அதை ஒத்துக்க மாட்டேங்குது நாம எப்ப வந்தாலும் தைரியமா இருந்தா நம்ம கிட்ட என்ன வந்துட போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு அடுத்த நாளும் அந்த தாத்தாவுக்கு உடம்பு சரி ஆகலை இன்னைக்கு போய் நீங்க கொஞ்சம் தண்ணி பாய்ச்சுங்க அப்படின்னு இவர் கேக்குறாரு அந்த பொண்ணு என்ன செய்யுது நாளை காலையில நான் போய் தண்ணி பாய்ச்சறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய குட்டி கடிகாரம் அலாம் வச்சுட்டு படுக்குது அலாம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே இது எழுந்துருது நேரம் பார்த்தா விடிகாலையில மணி அஞ்சு அப்படின்னு அந்த கடிகாரம் காட்டுது உடனே இந்த பொண்ணு தன்னுடைய அண்ணனை எழுப்புது அவன் எழுந்திருக்கவே இல்லை இது சரி நான் மட்டுமே எல்லாம் போயிட்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தைரியமா கிளம்பி அந்த வேட்டநாயோட போகுது அந்த பண்ணை வீட்டுக்குள்ள போன உடனே முதல் வேலையா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபென்ஸ் அந்த மின்சார வேலையை ஆஃப் பண்ணுது கூட இருந்த நாய் என்னமோ பயந்த மாதிரி ஓடி போயிடுது இந்த பொண்ணை விட்டு இந்த பொண்ணு மட்டும் தனியா நிக்குது ஆனா அது பயப்படல தண்ணி எல்லாம் பாய்ச்சுது தண்ணி போயிட்டு இருக்கும் போது அங்க இருந்த மத்த பறவைகள் அதெல்லாம் அப்படி பார்த்து அங்க இருந்த குரங்கு மரத்து மேல இருந்ததெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படி நின்றுட்டு இருக்கு தண்ணி எல்லாம் பாஞ்சதுக்கு பிறகு இது வந்து தண்ணி ஆஃப் பண்ணும் போது அங்க ஏதோ பின்னாடி ஏதோ சத்தம் கேக்குது இது திரும்பி பார்த்தா ஏதோ மான் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விலங்கு தூரக்க ஓடுற மாதிரி இது கண்ணுக்கு தெரியுது இது ஆ அவ்வளோ பயம் இருக்கட்டும் என்ன பார்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி முள்ள திரும்பி நடந்து வருது இது கொஞ்ச தூரம் தான் நடந்து வந்திருக்கும் பார்த்தா இவங்க தாத்தா ஊர்க்காரங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு கம்பு தடி அருவா கொடுவா இன்னும் ஆயுதங்கள் என்னென்ன முடியுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வேக வேகமாக வந்துகிட்டு இருக்காரு இந்த பொண்ணுக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன் தாத்தா உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னீங்களே 
எதுக்கு இப்படி ஓடி வரீங்க அப்படின்னு கேட்குது இந்த பொண்ணு இந்த தாத்தா இறையவனுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு பேத்திய வேக வேகமாக வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு அவருடைய சிசிடிவி அதிலுடைய அந்த பதிவை லேப்டாப்பில் போட்டு காட்டுறாரு இப்போ நேரம் என்ன தெரியுமா இது சொல்லுது ஒரு அஞ்சரை அஞ்சு முக்க ஒரு ஆறு மணி அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை நேரம் ரெண்டு மணி அதிகாலை ரெண்டு மணி அப்படின்னு ஒன்று இதுக்கு ஒரே குழப்பம் திரும்பி பார்த்தா அப்பவும் அந்த கடிகாரம் அஞ்சு மணி தான் காட்டிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த கடிகாரம் முதல் நாளே நின்று போயிடுச்சு நின்று போன கடிகாரத்தை பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணு அஞ்சு மணின்னு தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு விடிகாலையில ரெண்டு மணிக்கு தண்ணி காட்டலாம்னு வந்துருக்கு தனியா வந்த பொண்ணு எலக்ட்ரிக் ஃபென்ஸ ஆஃப் பண்ணிருச்சு ஆஃப் பண்ணதுக்கு பிறகு இது மேல இந்த குரங்கெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சிசிடிவில தெரியுது அந்த பதிவுல ஒரு சிங்கம் ஆண் சிங்கமும் பெண் சிங்கமும் பின்னாடி வந்து நிக்குது இந்த குழந்தைக்கு பின்னாடி அதை இது கவனிக்கல இது மேல மரத்து மேல பார்த்துட்டு இருக்கு குரங்க அதுல அந்த ஆண் சிங்கம் கிட்டத்தட்ட இது மேல பாயறத்துக்கு ரெடியா இருக்கும்போது அந்த பெண் சிங்கம் வேணாம்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு உடல் மொழியில அந்த ஆண் சிங்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தண்ணியை மட்டும் குடிச்சிட்டு ரெண்டும் திரும்பி போயிடுது அதுங்க ஓடி போய் மறையும் போது தான் இந்த பொண்ணு திரும்பி பாக்குது ஏதோ ஓடுது மான் மாதிரி ஏதோ ஓடுது அப்படின்ட்டு இந்த பொண்ணு ஆஹ் அவ்வளவு பயம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு இந்த பொண்ணு சொல்லிட்டு திரும்பி நடந்து வருது இதான் சிசிடிவில அந்த தாத்தா காட்டிட்டு சொல்றாரு எதுக்கு பயப்படணுமோ அதுக்கு பயப்படணும் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல நேரத்துல நீ தப்பிச்சுட்டே ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாளும் நடக்காது அதனால பயப்பட வேண்டிய விஷயத்துக்கு உஷாராயிரு அப்படின்னு பேத்தி கிட்ட தாத்தா சொல்ற மாதிரி இந்த கதை முடியும் இந்த கதையிலேயே ஆறு கதை வந்து பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ஒரு கதை மட்டும்தான் தேவையான விஷயத்துல கொஞ்சம் கவனமா இருங்க ஓவர் கான்பிடென்டா இருந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரே ஒரு கதை இந்த கதை மட்டும்தான் கதையுடைய தலைப்பு நான் யாரு தெரியும்ல அதுதான் அந்த கதையுடைய தலைப்பு அடுத்த கதை எடுத்தேன் பாரு ஓட்டம் இதுதான் அடுத்த கதை பொதுவா பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு பயப்படுவாங்க அந்த பயத்தை எப்படியாவது போக்கிட மாட்டோமா அப்படின்னு பெற்றோர்கள் முயற்சி செய்வாங்க உதாரணத்துக்கு அப்பா அம்மா ஒரு பன்னெண்டு இல்லைனா பதிமூணு வயசு பெண் குழந்தை ஒண்ணு இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்பா அம்மா கூட அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல இது படுத்து தூங்குது டெய்லி ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு குழந்தை அன்பா பாசமா பெற்றோர்களுக்கு நடுவுல படுத்து தூங்கினா பரவாயில்ல அது நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனா இந்த குழந்தை வந்து நைட்டு வந்தாலே பயத்துல அப்பா அம்மாவுக்கு நடுவுல தான் படுத்து தூங்குவேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சா அங்க எப்படி இருக்கும் நிலமை அப்படிங்கறத யோசிச்சு பாருங்க அது மட்டும் இல்ல பாத்ரூம் போகணும்னா கூட பாத்ரூமுக்கு வெளியில அப்பாவோ அம்மாவோ நிக்கணும் அது லாக் பண்ணவும் பண்ணாது அதுக்கும் பயம் குழந்தைக்கு அது வந்து ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசா இருந்தா பரவாயில்ல இப்ப பதிமூணு பதினாலு வயசு குழந்தை அது ஒரு ஒரு நாளும் அதுக்கு காவல் வந்து ஒருத்தர் வெளியில நிக்கணும் அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ள பிரச்சனை இல்லை அப்பா அம்மா மாறி மாறி யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க இது வெளியில படிக்க போற இடத்துல கல்லூரியில இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல போனா அப்ப யாரு பாக்குறது ஏன்னா இவங்களுடைய பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு சுற்றுலா ஒரு ஃபீல்டு ட்ரிப் மாதிரி ஒரு டூர் ஒண்ணு அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இந்த பொண்ணு வரமாட்டேன்னு சொல்லிடும் அந்த டீச்சர் போன் பண்ணி கேட்பாங்க ஏன் இந்த குழந்தை வரல அப்படின்றதுக்கு அந்த அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நாங்க கூட போக போன்னு தான் சொல்றோம் இவ தான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு காரணம் இதுதான் அங்க போனா நைட்ல எங்களை தேடுவா பாத்ரூம் உள்ள போனா வேற யாராவது வெளியில நிக்கணும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறதாலதான் மற்றவங்க வந்து நம்மளை பார்த்து பரிகாசம் செஞ்சிட போறாங்களேனு இவ வரல அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க அதுக்கு பிறகு இவங்க எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி அந்த குழந்தைகிட்ட எடுத்து சொல்லுவாங்க இப்படிலாம் பயப்படாத உன்னை விட சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் தைரியமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லும் போது அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப ஒரு லோன்லியா அதாவது நாம மட்டும்தான் இப்படி பயப்படுறோம் மற்றவங்க எல்லாருமே தைரியமா இருக்காங்க அப்படின்னும் போது நாம வந்து தனி நாம மற்றவங்க மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இந்த குழந்தைக்கு அதிகமாக வருது அது வந்து நிலைமையை மோசமாக்குதே தவிர நிலைமையை சரி செய்யலை அவங்க அப்பா வேற வந்து கேட்குறாரு நான்லாம் அந்த காலத்தில் எவ்வளோ தைரியமாக இருப்பேன் தெரியுமா ராத்திரி நேரத்தில் 
நான் பாட்டுக்கு வெளியில போவேன் நடுராத்திரில சுத்துவேன் நான் பாட்டுக்கு அங்கே ஆற்றுல நீச்சல் அடிச்சுட்டு வருவேன் விடிகாலில் தான் வீட்டுக்கே வருவேன் தனியாக சுத்துவேன் என் பயம்னா என்னான்னு கூட தெரியாது என்னுடைய பொண்ணா நீ அப்படின்னும் போது அந்த பொண்ணுக்கு இன்னும் வேதனை அதிகமாகுது நாம் மட்டும் இப்படி வித்தியாசமா இருக்குமே அப்படின்னு அப்போ அது கேட்குது அப்படின்னா ஒரு நாள் கூட நீங்கள் பயப்படலையா அப்படின்னா பயப்பட்டம்மா ஒரே ஒரு நாள் ஒரே ஒரு சம்பவத்துக்கு மட்டும் நான் பயப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் பயம்னா என்னன்னே தெரியாமல் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு உடனே இந்த குழந்தைக்கு அது என்ன இது சம்பவம் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லைம்மா இப்போ நம்மளாம் நகரத்தில் இருக்கோம் அந்த காலத்தில் நான் கிராமத்தில் இருந்தேன் கிராமத்துக்கு உள்ள பஸ்ஸு வராது கிராமத்துக்கு வெளியில் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டரோட அந்த ரோ மெயின் ரோடு இருக்கும் அந்த மெயின் ரோடில் பஸ்ஸு வந்து இறங்கும் ஒரு நாள் நான் அந்த பஸ்ஸில் தான் போய் போய் வெளியூரில் தான் படிச்சுட்டு வருவேன் ஒரு நாள் என்ன செஞ்சிட்டேன் அந்த பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டேன் கடைசி பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டேன் ராத்திரியில் ஒரு லாரியில் அப்படி கேட்டு வந்து இறங்குறேன் ரோடில் நடு ராத்திரி அப்போ பன்னெண்டு மணி அப்படின்னு உடனே இந்த பொண்ணு அப்படியே பயந்து பயந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்ட வந்து அவர் மடியிலே உட்காந்துருச்சு அப்பா மடியிலேயே ஏன்னா அவ்வளோ பயம் அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் நடு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி அந்த ரோட்டில் இறங்கி நான் மட்டும் நடந்து வரேன் யாருமே இல்லை என்னுடைய கையை அப்படியே ஆட்டி பார்க்குறேன் என் கையே என் கண்ணுக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு இருட்டு இருந்தாலும் நான் அப்படியே பயந்து அப்படி நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கேன் அந்த பூச்சிகளுடைய சத்தம் கேட்குது அங்கங்கே அப்படி ரெட்டாக கண்ணு தெரியுது ஏதோ நிறையா குள்ள நிறையா அது என்னன்னே எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் நான் அப்படியே மனசை திடப்படுத்திக்கிட்டு அப்படியே கையை அப்படியே தைரியத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் சரக் சரக்குன்னு நான் நடக்கும்போது அந்த இலை மேலே என் கால் சத்தம் அப்படின்னா இந்த பொண்ணு அப்படியே நகத்தை கிடைக்குது பயத்தில் பின்னாலே இன்னொரு சரக் சரக் கேட்குதுமா அப்படின்னா அது யாருப்பா பின்னாடி வர்றது நீ நடந்தா ஒரு சரக் சரக்கு தானே கேட்கணும் பின்னால இன்னொரு சரக் சரக் கேட்டா என்ன அர்த்தம் வேற யாரோ வராங்க ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் உடனே நான் வேகமா நடக்கிறேன் அந்த சத்தமும் வேகமா ஃபாலோ பண்ணுது நான் ஓடுறேன் ஓடி போய் ஒரு பள்ளத்துக்குள்ளேயே விழுந்துட்டோம்மா அப்படின்றார் இந்த பொண்ணுக்கு இருக்க இருக்க பயம் அதிகமாகுது இவர் எதோ பயப்படாதுன்னு சொல்ல வந்தவர் தன்னுடைய ஃபிளாஷ்பேக்கை சொல்லும் போது அந்த பொண்ணுக்கு பயம் அதிகமாயிடுதுன்னு அப்புறம் கேட்குது யார் தான்ப்பா வந்தது பின்னாடி அப்படின்னா ஊர் எல்லையில் குடிசை போட்டுக்கிட்டு ஒரு தாத்தா இருப்பாருமா அந்த தாத்தாவுக்கு பேரே ஒத்த கண்ணு தாத்தா தான் ஒரு கண்ணு தான்மா இருக்கும் அவருக்கு இன்னொரு கண்ணு இருக்க வேண்டிய இடம் ஒரு குழியாக இருக்கும் கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒரு கண்ணு தான் இருக்கும் இன்னொரு கண்ணு வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு பதிலாக வேறு எதுவும் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த ஒத்த கண்ணு தாத்தா தான்மா ஓடி வந்து என்கிட்ட அவர் என்ன கேட்டார்னா பேய் எங்கே இருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் அப்படின்னா இந்த பொண்ணு ஏன்பா நட்ட நடுராத்திரியில் இந்த கேள்வியை கேட்கறதுக்கு அவர் உங்களை அப்படி துரத்தினார் அப்படின்னு ஆமாம்மா அதுதான் கேட்டார் சரிப்பா நீ என்ன சொன்ன நான் சொன்னம்மா இந்த மாதிரி வந்து பங்களாவில் பாழடைஞ்சு பங்களாவில் தான் பேய் இருக்கும்னு சொன்னேன் அப்படின்னு இந்த பொண்ணு இல்லைப்பா எனக்கு தெரியும் புளியமரத்தில் கூட பேய் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை மிட் நைட்டில் யாருமே இல்லாத இடத்துல இருக்கும் இப்படி ஒரு நாலு பிளேஸ் இதுவே சொல்லுது அதுக்கு அந்த அப்பா சொல்கிறார் இப்படி தான்மா நானும் சொன்னேன் அதுக்கு அந்த ஒத்த கண்ணு தாத்தா என்ன தெரியுமா சொன்னார் பயங்கரமாக சிரித்தார் நீ ஒரு படித்த முட்டாள்றா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொன்னார் பேய் எங்கே இருக்கும்னா ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் பேய் இருக்கும் உன் மனசில் தான் இருக்குது நீ பேய் இருக்குன்னு நினச்சன்னா அங்கே அந்த பேய் வந்துடும் நீ பேயின்னு ஒன்று கிடையாதுன்னு நினச்சன்னா அது போயிடும் ஸோ பேயை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்பாட் வந்து உன்னுடைய மனசு மட்டும்தான் அதை தவிர வேறு எங்கேயுமே பேய் கிடையாது அப்படின்னு அந்த தாத்தா சொல்லிட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டார் நான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு நின்னேன் அதுதான் அந்த சம்பவம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என் வாழ்க்கையில் பயம்னே ஒன்று எனக்கு இல்லை நான் பாட்டுக்கு மிட் நைட்டில் கிளம்பி வெளில போவேன் நீச்சல் அடிப்பேன் மலை மேலே ஏறி இறங்குவேன் ஒத்த இடம் சுற்றிட்டு விடிகாலில் வீட்டுக்கு வருவேன் அப்படின்னே அந்த குழந்தை சொல்லுது அப்பா நீ வேற லெவல் பா நீ உன்ன மாதிரிலாம் என்னால் இருக்க முடியல அப்படின்னு அந்த குழந்தை இன்னும் வேதனை தான் படுது அப்படியே கொஞ்ச நாள் ஓடுது இந்த அப்பாவுடைய அப்பா அம்மா அதாவது தாத்தா பாட்டி லீவுக்கு வீட்டுக்கு வராங்க இந்த குழந்தைக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஏன்னா அதுக்கு பாத்ரூம் வாசல் நிற்கிறதுக்கும் அதுக்கு நடுவில் படுத்துக்கிறதுக்கும் இன்னும் ரெண்டு பேர் கிடைச்சிட்டாங்க ஸோ அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த குழந்தை இந்த தாத்தா பாட்டி நல்லா கதையெல்லாம் சொல்
அதே போல அந்த தாத்தா பாட்டியும் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட நல்லா பழகலன்னா கூட அடுத்த தலைமுறையானத பேத்திகள் பேரன்கள் கிட்ட நல்லாவே பழகுவாங்க அப்படிதான் போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன பண்ணுது இந்த குழந்தைக்கு ஒரு கேள்வி அவங்க தாத்தா கிட்ட கேக்குது ஆமா இப்படி அப்பா வந்து நைட்டு கிளம்பி போயிட்டு நடு ராத்திரி எல்லாம் வெளியில சுத்திட்டு விடிகாலையில வீட்டுக்கு வருவாரு நீங்கெல்லாம் என்ன வளர்த்தீங்க நீங்க ஒரு நாள் கூட கேள்வி கேட்கலையா இப்படிலாம் நைட்ல வெளில போக கூடாதுன்னு சொல்லலையா மலைக்கு அவர் பாட்டுக்கு நைட்ல போயிருக்காரு அப்படின்னோடனே அந்த தாத்தா திரும்பி நம்ம கிராமத்துல மலையே இல்லையம்மா அப்படின்னுவார் மலை இல்லையா அப்படின்னு இந்த குழந்தைக்கு ஒரே ஆச்சரியம் சரி அப்படின்னா அந்த ஆத்துல போய் நீச்சல் அடிச்சுட்டு வருவார்ல தாத்தா அப்படின்னு உடனே அதுக்கு முன்னால சொல்லுவாரு இல்ல இந்த சுடுகாட்டுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொன்னாரு அப்படின்னா நம்ம கிராமத்துல சுடுகாடே கிடையாதேம்மா மூணு கிராமம் தள்ளிதாமா ஒரு சுடுகாடு இருக்கும் நம்ம கிராமத்துல கிடையாது உங்க அப்பா எங்க போனார் சுடுகாட்டுக்கு அப்படின்னு உடனே இந்த குழந்தைக்கு இன்னும் ஆச்சரியம் தாங்க முடியல சரி அதெல்லாம் கூட போகட்டும் ஆத்துல நீச்சல் அடிச்சுட்டு வருவாருன்னு சொன்னாரு நம்ம ஊர்ல ஆறாவது இருக்குதா அதுவும் இல்லையா பாட்டி சொல்லுவாங்க ஆறு இருக்குப்பா நம்ம ஊர்ல தாத்தா சொல்லுவாரு ஆறு இருக்கு ஆனா உங்க அப்பாவுக்கு நீச்சல் தெரியாது அப்படின்னு இந்த குழந்தை பயங்கரமா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் அப்பா விதவிதமா டிசைன் டிசைனா சொன்னாரு நம்ம கிட்ட அப்படின்னு உடனே அவங்க பாட்டி வந்து சொல்லுவாங்க இல்ல அவன் ஏதோ சொல்லியிருக்கான் அவங்க கிட்ட ஆனா உண்மை வேற செல்லும் நீ வந்து நைட்ல பயந்துட்டு நடுவில் வந்து படுக்கிறது இல்ல என்ன ஆமா உங்க அப்பா சின்ன வயசா இருக்கும்போது டே டைம்லயே அப்படிதான் இருப்பான் பகல் பொழுதுலயே அவன் வந்து அப்படிதான் இருப்பான் நான் தான் அவனுக்கு குளிப்பாட்டி விடணும் பதினாலு வயசு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் நான் தான் குளிப்பாட்டி விடணும் பாத்ரூமுக்கு தனியா போயிட்டாமா தனியா குளிச்சுட்டு வந்துட்டான் தனியா பாத்ரூம் போயிட்டு வந்துட்டான்னா அன்னைக்கு நைட்டே பெட்டுல போயிடுவான் யூரின் அவ்வளோ பயம் அவனுக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு உங்க அம்மா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் பயம் எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு அதுக்கே நான் உங்க அம்மாவுக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு அந்த பாட்டி சொல்லுவாங்க இவங்க அப்பா தலையில கை வச்சு உட்காந்துருப்பாரு ஏன்னா அது வரைக்கும் ஏதோ பயமே இல்லாத மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை அவருக்கு காட்டியிருப்பாரு தன்னுடைய பொண்ணு கிட்ட இப்பதான் அவருக்கு தெரியும் தன்னுடைய உண்மையான முகத்தை தன்னுடைய அம்மா சொல்லிட்டாங்க பொண்ணு கிட்ட அப்படின்ன உடனே அந்த தாத்தா பாட்டி சொல்லுவாங்க ராத்திரி நேரத்துல கொஞ்சம் பயப்படுறது ரொம்ப இயல்பான விஷயம்மா நீ மட்டும் இல்ல எல்லாரும் அப்படிதான் பயப்படுவாங்க பட் அது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல அது போக போக சரியாயிடும் வளர வளர உனக்கே புரிஞ்சிடும் அப்படின்ன உடனே அந்த குழந்தை முதல் தடவையா விழுந்து விழுந்து அந்த பொண்ணு சிரிக்கும் அப்பதான் அதுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும் நாம மட்டும் பயப்படல எல்லாருமே பயப்பட்டு பயப்பட்டுதான் இருக்காங்க அப்படின்னு அது என்னவோ தெரியல அந்த தாத்தா பாட்டி ஊர்ல இருந்து போனதுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்திலேயே இந்த பொண்ணு தனியா படுத்து தூங்குற அளவுக்கு தைரியமா மாறிடும் அது மனசுல ஒரு பெரிய சேஞ்ச் அதையும் அறியாம உருவாயிடும் அது சொல்லும் அப்பா உனக்கு இருக்க கற்பனைக்கு நீ கதையெல்லாம் எழுதலாம்ப்பா தனியா வந்து பஸ்ல இறங்கி இருட்டுல நடந்து வந்து நரி குள்ள நரி ஒத்த கண்ணில் ஒரு தாத்தா நீ கேள்வி வந்து இவ்வளோ கதை விட்டுருக்க இதுக்கு நீ கதையே எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தை அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி சிரிக்கும் அதோட அந்த கதை முடியும் இதுதான் எடுத்தேன் பாரு ஓட்டம் மர்ம சிரிப்பு கதைய முழுக்க சொல்றத விடவும் ஏன்னா நேரத்தின் அருமை கருதி கொஞ்சம் சுருக்கமாவே சொல்லிடுறேன் ஊர்ல ஒருத்தர் பயப்பட்டா பரவாயில்ல ஒரு ஊரே பயப்பட்டா இதுதான் மர்ம சிரிப்பு ஏன்னா அந்த கிராமத்துக்கு நகரத்துல இருந்து குழந்தைங்க வந்து தாத்தா பாட்டியுடைய வீட்டுக்கு வருவாங்க அந்த கிராமத்துல ஒரு பழக்கம் ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேல யாருமே வெளியில போக மாட்டாங்க போனா திரும்பி வர முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயம் அந்த மலையில ஏதோ ஒரு பேய் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நம்புவாங்க இந்த குழந்தைங்க ஒரு ராத்திரி வெளியில அவங்க தாத்தா கூப்பிட்டு போவார் கூத்து பல குழந்தைகளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம பெரியவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த நாட்டுப்புற கூத்தை காட்டுறதுக்காக குழந்தைங்களை கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு போன இடத்துல தாத்தா தன்னுடைய வயதின் காரணமா அவரையும் அறியாம தூங்கிடுவாரு அவர் தூங்கின உடனே அதை ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துக்கிட்டு இந்த குழந்தைங்க அங்கிருந்து கிளம்பி இந்த மலை கிட்ட வருவாங்க அப்படி வரும்போது ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேட்கும் அந்த சத்தம் தான் பேயுடைய சத்தம் நினைச்சு எல்லாரும் அலறி ஓடுவாங்க இந்த குழந்தைங்களும் ஓடி வந்துருவாங்க அப்படி ஓடி வரும்போது அதுல ஒரு பையன் மட்டும் முன்னால பார்ப்பான் பின்னால பார்ப்பான் முன்னால பார்த்தாக்க அந்த கிராமமே இருட்டா இருக்கும் அதாவது கரண்ட் பவர் கட் இந்த தலைமுறையில பல பேருக்கு தெரியாது பவர் கட்னா என்னன்னு நம்ம தலைமுறையில நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பவர் கட் கிராமமே அப்படி இருட்டா இருக்கும் அப்ப பின்னால பார்ப்பான் பார்த்தா அந்த மேல மலையில வந்த சத்தமும் நின்று போயிருக்கும் இத
ஒரு ஒலிபரப்பு செய்யற ஒரு சத்தம் தான் கண்டுபிடிப்பான் இதுதான் இந்த கதையுடைய நாட் என்னமோ இருக்குது அப்படின்றது இன்னொரு கதை இதுல பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல ஏதோ அமானுஷியமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டுல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த வீட்டை வித்துடலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கே வந்துருவாங்க அதுலயும் குறிப்பா பே இல்லைன்னு சொல்ற ஒரு குட்டி பொண்ணு அது மட்டும் தனியா ஒரு ரூம்ல இருந்து பார்க்கும் பார்த்தா யாரோ பேசுற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்கும் அது கூட ஒரு நாய் இருக்கும் அந்த நாய் ஊழையிட ஆரம்பிக்கும் ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளா ஒரு மாதிரி அப்செட்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் இந்த பொண்ணு விழுந்தடிச்சு அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட ஓடி வந்து உண்மைதான் என்னமோ தப்பா இருக்கு இந்த வீடு வேணாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்லிடும் கடைசியா ஒரு வீட்டை விற்கலாம்னு சொல்லும் போது ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் வருவார் அவர் வந்து அந்த இடத்த சுத்தி பார்த்துட்டு அவருடைய நண்பரான போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை கூப்பிடுவார் அவர் வந்து அந்த வீட்டுடைய கேர் டேக்கர் அந்த வீட்டை பராமரிக்கிறவர்கிட்ட விசாரணை செஞ்சு உண்மையை வரவழிப்பார் அந்த உண்மை என்ன அப்படின்னா அந்த கேர் டேக்கருக்கு அந்த வீட்டு மேல ஒரு கண்ணு ஏன்னா யாருமே இல்லை இவங்கெல்லாம் வெளிநாட்டுல இருக்காங்க இந்த சொத்து சும்மா தானே இருக்கு இதை நாம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த பொருளையே கிளப்பி விட்டுருப்பார் எப்படி கிளப்பி விட்டாரு அப்படின்னா அங்கதான் அறிவியல் வருது அறிவியல ஒரு சிலர் தப்பா உபயோகப்படுத்துற மாதிரிதான் இவரும் செஞ்சிருப்பாரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனித காதுகள் ஹியூமன் ஆடிபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா இருபதுலிருந்து இருபதாயிரம் ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்மளால கேட்க முடியும் அந்த இருபது ஹர்ட்ஸுக்கு கீழே இருக்கிறத நாம இன்ஃப்ரா சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் அக ஒலி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் இன்ஃப்ரா சவுண்டு அந்த இன்ஃப்ரா சவுண்டை நம்மளால கேட்க முடியாது இருபது ஹர்ட்ஸுக்கு கீழே இருந்தா அது நமக்கு கேட்காது ஆனா நம்மளால அதை உணர முடியும் எப்படி உணர முடியும்னா ஒரு மாதிரி அமானுஷ்யமா அன்கம்ஃபர்டபுளா அன்ஈஸி ஃபீலிங்கு கொடுக்கும் அந்த இன்ஃப்ரா சவுண்டு இப்ப கூட நம்ம வீடுகள்லயோ அல்லது மற்ற இடங்கள்லயோ எங்கனா ஒரு இடம் போகும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம்லி அன்கம்ஃபர்டபுளா சில்லிங்கான ஒரு ஃபீலிங் கிடைச்சதுன்னா நீங்க தகுந்த சவுண்ட் டிவைசஸ் வச்சு செக் பண்ணீங்கன்னா அங்க வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறது நம்மளுடைய ரேஞ்சுக்கு கீழே இருக்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை நாம மட்டும் இல்ல நாய்களால உணர முடியும் அதுங்களுக்கு அந்த இன்ஃப்ரா சவுண்ட அதுங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்பதான் அதுங்க ஊழையிடுறது அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் தான் நமக்குமே அது ஃபீல் ஆகும் ஆனா கேட்காது அப்பதான் நாம அந்த இடத்த வந்து அமானுஷியம்னு முடிவுக்கு வந்துருவோம் ஸோ இத அவரு ஏற்கனவே செக் பண்ணிட்டு அங்க பார்த்தாக்க இவர் ஊஃபர் எல்லாம் செட் பண்ணி அந்த ட்வெண்ட்டிக்கு கீழே ஹர்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி செட் பண்ணிருப்பாரு ஒரு எலக்ட்ரீஷியனை வச்சு கிராமத்துல ஒரு கேர் டேக்கரா இருக்கவரு தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரீஷியன் மூலமா இப்படி எல்லாம் செட் பண்ண வச்சு மற்றவங்களை எல்லாம் பயமுறுத்தி இருப்பாரு அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவரை துரத்தி அடிச்சுட்டு இவங்க அந்த வீட்டில் இருக்க மற்ற இதெல்லாம் சரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு கதை தான் எழுதியிருப்பேன் அதுதான் என்னமோ இருக்குது அப்படிங்கிற கதை லாஸ்ட் ஸ்டோரி இருட்டு உங்களுக்கு கனநேரம் எடுப்பீங்களோ ஐயா அவங்களுக்கு அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு போடுறதுக்கு இன்னும் முப்பது நிமிடங்கள் தான் இருக்கின்றன முப்பது நிமிடம் ரொம்ப அதிகம் பத்து நிமிஷத்துல முடிச்சிருவேன் கடைசி கதை இருட்டு இருட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய குழந்தைகள் பயப்படுவாங்க ஒரு மருத்துவர் அவங்க லேடி டாக்டர் அவங்களுடைய பையன் வீட்டுல மத்தவங்க யாரும் இல்லாதப்ப அம்மாவும் பையனும் மட்டும் இருப்பாங்க அவசரமான ஒரு மருத்துவ உதவி தேவைன்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து தொலைபேசி வர்றதுனால அம்மா கிளம்பிடுவாங்க ராத்திரியில இந்த பையன் மட்டும் தனியா வீட்டுல இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயமான சூழ்நிலை இவன் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுவான் ஆனா முடியாது அன்னைக்கு ராத்திரி தனியா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை அப்படி வீட்டுல இருக்கும்போது அந்த வீட்டுல இருக்க ஒரு இது வந்து கொஞ்சம் ஃபேண்டசி ஸ்டைல்ல எழுதியிருந்தேன் அந்த வீட்டுல இருக்க ஒரு மெழுகு வத்தி இவங்கிட்ட பேசும் முதல்ல என்ன வந்து ஏத்தி வை அப்படின்னு சொல்லும் இவன் அந்த மெழுகு வத்தி ஏத்தி வைப்பான் வீடு ஃபுல்லா லைட் போட்டு வச்சிருப்பான் அப்படி இருந்து கூட எதுக்கு இது ஏத்த சொல்லிச்சுன்னு தெரியாது இருந்தாலும் பயந்தனே ஏத்தி வைப்பான் மெழுகு வத்தி ஏத்தி முடிச்ச அடுத்த நிமிஷம் பவர் கட் ஆயிடும் வீடு ஃபுல்லா இருட்டு நல்ல வழியா மெழுகு வத்தி ஏத்தி வச்சதுனால அந்த இடத்துல மட்டும் வெளிச்சம் இருக்கும் இந்த மெழுகு வத்தி தன்னை காப்பாத்தி தனக்கு லைட் எதிய வச்சதுன்றதுனால ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவான் அவன் சொல்லுவான் எனக்கு இருட்டுன்னா ரொம்ப பயம் அப்படின்ன உடனே அதை சொல்லுவோம் பாத்ரூம் உள்ள போய் பாரு இருட்டு வந்து உட்காந்துருக்கு அதுகிட்ட பேசு அப்படின்னு இந்த மெழுகு வத்தி சொல்லும் இவனுக்கு பயம் இருட்டுன்னா இருந்தாலும் அந்த மெழுகு வத்தி ரொம்ப அவனை வற்புறுத்துறதால 
பாத்ரூம் உள்ள போய் இருட்டுக்கிட்ட ஹலோ அப்படின்னு போய் பேசுவோம் அந்த இருட்டு ரொம்ப சோகமா எனக்கு யாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவன் சொல்லுவான் உன்னை பார்த்துதான் நாங்க எல்லாருமே பயப்படுறோமே நீ ஏன் இப்படி சோகமா இருக்கு அப்படின்னு உடனே அந்த இருட்டு சொல்லுவோம் எது என்னுடைய பிரச்சனை இல்லை நீங்க தான் பயப்படுறீங்க நீங்க பயந்துகிட்டு இப்படி எனக்கு கெட்ட பேர் வைக்கிறீங்களே அப்படின்னா அந்த இருட்டு வந்து ரொம்ப வருத்தப்படும் அப்புறம் இவன் இந்த இருட்டு கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகி அதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுப்பான் அது அவனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு வெளியிலலாம் போய் சுத்தி காட்டும் சுத்தி காட்டிட்டு இனிமே என்னை பார்த்து பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லும் போது முதல்ல அது ஒன்று சொல்லும் என் மேல எந்த தப்பும் இல்லை இதோ இந்த பாத் டப் இருக்கு பாரு இதுல யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்கும் இருட்டுல இவன் யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் இப்ப இந்த பாத் டப்ல ஒரு யானை குட்டி இருக்க மாதிரி நீ நினைக்கவே கூடாது பலூன் பறக்கிற மாதிரி நீ நினைக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் அது கூடாதுன்னு சொன்ன உடனே இவனையும் அறியாம அந்த பாத் டப் உள்ள ஒரு குட்டியான உட்கார்ந்துருக்க மாதிரி இவனுக்கு தெரியும் கலர் கலரா பலூன் பறக்கிற மாதிரி இவனுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும் அப்புறம் அது சொல்லும் உண்மையில யானை குட்டியும் இல்லை பலூனும் இங்க இல்லை ஆனா அதை செய்யக்கூடாதுன்னு அவங்க கிட்ட சொன்ன உடனே உண்மையும் அறியாம அது அங்க ஒரு யானை குட்டி வந்து பாத் டப்ல உட்கார்ந்துருக்க மாதிரியும் கலர் கலரா பலூன் பறக்கிற மாதிரி நீயா நினைச்சுக்கிட்ட இந்த மாதிரி தான் இருட்டுல நீயா பயந்து எதெல்லாம் இருக்க மாதிரி நினைக்கிறியோ அதெல்லாம் உனக்கு தெரியும் கண்ணுல ஆனா அது உண்மை இல்லை அப்படின்னு அந்த இருட்டு சொன்னதுக்கு பிறகு இவன் வந்து ரொம்ப ஜாலியா அந்த இருட்டு கூட விளையாடுற மாதிரியும் மொட்டை மாடியில போய் அந்த இருட்டு கூட நின்றுட்டு மழையில டான்ஸ் ஆடுற மாதிரியும் பண்ணிட்டு வந்து படுப்பான் ஆனா கனவுல இருக்க மாதிரி அவங்க அம்மா எழுப்பிடுவாங்க உடனே இவன் ரொம்ப வருத்தப்படுவான் அப்படின்னா இத்தனையும் நடந்ததெல்லாம் கனவா இருட்டு கூட ஜாலியா ஃப்ரெண்டா இருந்தனே இப்ப நான் திரும்ப பயப்படணுமா இருட்டை பார்த்து அப்படின்னதுக்கு அப்புறம் அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க நேற்று நைட்டு நீ மழையில டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்த அப்படின்னு வாட்ச்மேன் அங்கிள் சொன்னாரு இனிமே இந்த மாதிரி எல்லாம் மழை பெய்யும் போது தனியா போய் மாடியில நின்று டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காத அப்படின்னு சொன்ன உடனேதான் இவனுக்கு நடந்ததெல்லாம் கனவு இல்லை நிஜமாலுமே நம்ம மாடியில தான் போய் டான்ஸ் ஆடிருக்கோம் இருட்டு கூட இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பான் அதுக்கப்புறம் இருட்டை பார்த்து அந்த பையன் பயப்பட மாட்டான் இதுதான் அந்த கடைசி கதை இருட்டு சோ கடைசியா நான் என்ன சொல்ல வரேன் இந்த ஏழு கதைகள் மூலமா அப்படின்னா பயப்பட தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு குருட்டுத்தனமா பயப்படக்கூடாது அப்படி பயந்தா உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் அது அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்லது இல்லை அப்படிங்கிறதால அந்த மாதிரி பயத்தை குழந்தைகளும் படக்கூடாது பெரியவங்களும் அதை தெளிவா அத விளக்கங்களை சொல்லி குழந்தைங்களை பயப்படாத மாதிரி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த புத்தகத்துடைய நோக்கம் இத்தோட இந்த புத்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன் மேற்கொண்டு குழந்தைகள் பயம் சம்பந்தப்பட்ட உங்களுடைய அனுபவங்கள் உங்களுடைய கருத்துகள் உங்களுடைய இதை வரவேற்கிறேன் அதை தொடர்ந்து பேசலாம் நன்றி வணக்கம் சிறுவர் இலக்கிய எழுத்தாளரும் சிறுவண்ணல் ஆய்வாளரும் ஆகிய துறை ஆனந்தகுமார் அவர்கள் தாம் எழுதிய பயமா எனக்கா என்ற சிறுகதை நூலினை அறிமுக உரை செய்து அதன் முக்கியத்துவம் பற்றியும் ஆய்வுரையை சிறப்பாக வழங்கின சிறந்த சிறுவர் நல செயற்பாட்டாளர் என்பதனை இதன் மூலம் அவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் என்று நாங்கள் கூறலாம் தேவையற்ற பய உணர்வு குழந்தைகள் மனதில் விதைக்கப்படும் பொழுது அது அவர்கள் மனதில் விஷ விருட்சமாக வளர்ந்து அவரது வா அவர்களது வாழ்நாள் முழுவதும் தேவையற்ற உளவியல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி மனோ வளர்ச்சியையும் பாதிக்கும் என்பதனை அவருடைய அந்த ஏழு கதைகள் மூக மூலம் மிகவும் அருமையாக விளக்கியுள்ளார் இப்படியான எதிர்மறையான மன நல விளைவுகளை இத்தகைய எதிர்மறையான மனநல விளைவுகள் இருந்து குழந்தைகளை மீட்பதின் அவசியத்தையும் அழகாக விளக்கின சுருக்கமாக கூறினால் குழந்தைகளின் மனநல வளர்ச்சிக்கு பெற்றோர்களும் மற்ற பெரியவர்களும் 
பெரும் பங்கு வகிக்கிறார்கள் என்பதை அவர் எங்களுக்கு ஆணித்தரமாக விளக்கியுள்ளார் இந்த ஏழு கதைகளையும் பெரியவர்கள் ஆகிய எமக்கே மிகவும் சுவாரஸ்யமாக விளக்கியது அருமையாக இருந்தது ஐயா உங்களிடம் இருந்து நாங்கள் பெரியவர்களாகிய நாங்களும் பல பாடங்களை கற்றுக்கொண்டுள்ளோம் என்று மிகவும் நமது தளத்தின் சார்பில் உங்களுக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு இப்பொழுது இத்தலத்திலே பலரும் உங்களுடன் கலந்துரையாட ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள் தளத்தினை கலந்துரையாடலுக்கு நான் விடுகிறேன் நன்றி ஐயா மிகவும் நன்றி நன்றி சரோ அம்மா மிகவும் அருமையாக இருந்தது துறை ஆனந்த் மாஸ்டர் உங்களை பேச்சுக்கு நாங்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து உங்கள் பேச்சுக்கு உங்கள் கதைக்கு ஆறு ஏழு கதைகள் சொன்னீர்கள் உண்மையில் அஹ் அது வந்து பிள்ளைகளை விட பெற்றாருக்குத்தான் இது முக்கியம் பெற்றார்கள் தான் பிள்ளைகளை வந்து அப்படி பயப்படுத்தி வளர்க்கின்றார்கள் அந்த உணர்வு தான் அவர்களுக்கு காலம் பூராவுமே ப பதியப்பட்டிருக்கின்றது இது உண்மையில் முதல் பிள்ளைகளை விட பெற்றார்கள் தான் எல்லோரும் கேட்க வேண்டிய கதை நாங்கள் முதலில் எல்லோரும் உங்களுக்கு ஒரு நிமிடம் கை தட்டுவோம் முதல் அதன் பின் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வோம் நன்றி எல்லோருக்கும் எல்லோரும் நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு நீங்க சுருக்கமாக உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து என்ற ஒரு மணி நேரம் ஐயா அவர்கள் கதை சொன்னதால் எங்களுக்கு நேரம் போய்விட்டதே தெரியவில்லை உண்மை நான் எனக்கு ஒரு ஒன்றை மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்கின்றேன் மிக இலகுவாக ஒரு வசனத்தில் அதான் இந்த பயம் என்பது பே எல்லாம் வந்து எங்கட மனசு தான் அவர் நல்ல வடிவா சொன்ன பே என்பது எங்கு எங்குமே இல்ல எங்களோட மனசுக்குள்ளதான் அந்த பேய் இருக்க வேண்டும் நாங்க குழந்த பிள்ளைகளுக்கு துணிவு கொடுத்து வளர்க்க வேண்டும் அதற்கு நான் ஒரு உதாரணம் மட்டும் இங்கு உள்ளதை சொல்றேன் நான் வந்து சுவிஸ் நாட்டில் இருக்கின்றேன் இங்கு வந்து நாங்கள் குழந்தைகளை நேசரிக்கு கூட்டிக் கொண்டு போகும் போதே இங்கு எங்களுக்கு ஆசிரியர்மார் இங்கத்தை ஆசிரியர்மார் எங்களுக்கு சொல்வது நீங்கள் பிள்ளைகளை கூட்டி வர கூடாது நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பய உணர்வை வளர்க்கின்றீர்கள் எங்கள் நாட்டில் எந்தவித பயமும் இல்லை பிள்ளை தனியாக வந்து தனியாகத்தான் போக வேண்டும் நாங்கள் எங்கேயாலும் எங்கள் பிள்ளை சின்னனா இருக்கிறே பயப்படுவாரிடங்களே மறைந்திருந்து பிள்ளை போகும் வரை பார்த்து கொண்டிருந்தால் கூடி அவர்கள் அதை கண்காணித்து விட்டு சொல்லுவார்கள் நீங்கள் அம்மா நேற்று உங்கள் பிள்ளையை பார்த்து கொண்டு அதை நின்றிருக்கின்றீர்கள் அப்படி ஒரு நாளும் வராதே எங்கள் அவர்களுக்கு அவர்கள் அந்த உரிமை கொடுக்கின்றார் அந்த பயம் என்பது இருக்கக்கூடாது மற்ற சுடலைகளை பற்றி சொல்லும் போது இங்கத்தே இது வந்து எந்த விதம் எல்லாம் ஆலயம் மாதிரி நாங்கள் இரவு பன்னெண்டு பன்னெண்டரை கூடி பக்கத்தில் இங்கே அப்படித்தான் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கு பக்கத்தில் கூடி அந்த எரிக்கும் இடங்கள் இருக்கும் அது வந்து ஒரு தேவாலயம் மாதிரி தான் இருக்கின்றது உண்மை இந்த நாட்டை பொறுத்தளவில் பயம் என்பது எந்த பன்னிரண்டு மணிக்கும் எந்த பெண்களும் கூடி தனியாக போய்விடும் அந்த பய உணர்வே இந்த நாடுகளில் இல்லை அது இலங்கையில் சில இப்பொழுதும் சில பெற்றார்கள் தங்களுக்கு சுகத்திற்காக பிள்ளைக்கு உணவூட்டுவதற்கும் தூங்க வைப்பதற்கும் பயத்தை சொல்லி அங்க பே விருது அங்க அது இருக்குது இங்க இருக்குன்னு சொல்லி வளர்க்கின்றார்கள் உண்மையில் அது சரியான ஒரு தப்பு அதுக்கு இன்றைக்கு உங்களுடைய கதை மிக மிக அருமையாக இருந்தது மிக்க நன்றி மாஸ்டர் இப்பொழுது தொடர்ந்து மற்ற மாஸ்டர்ஸ் நீங்க கதை கேலாம் மிக நான் நீண்ட நேரம் எடுத்து விட்டேன் மன்னித்துக் கொள்ளவும் நந்தினி மேடம் நீங்கள் இப்பொழுது கதை கேலாம் நன்றி ஒரு நிமிடம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த நன்றி பிரமிட் ஆன்மீக மன்றமும் தமிழ் அமது இணைந்து நடத்தும் நிகழ்ச்சியில பயமா எனக்காண்டு அருமையாக கூறியிருந்தீர்கள் மற்றது ஒரு கதையில எங்களையும் வெருட்டி விட்டீர்கள் நான் யாரு தெரியும் இல்லை திருக்குறள் கேட்டோம்னு நாங்க எல்லாம் பிறந்துட்டோம் உடனே கருத்து எங்களை பாதுகாத்தது விஜயலட்சுமி அம்மா நன்றி அவவுக்கு அதன் மனம் மனத்துலதான் பேய் இருக்குது எல்லா தியானத்திலையும் அதான் நீங்க தீதும் நன்றும் பிறதர வாரா உங்களுக்கு இல்ல இருந்து நீங்களே உருவாக்கித்தான் பய நீங்களே பயந்து நன்றீர்கள் என்று ச அனைவருக்கும் நன்றி உங்களுக்கும் நான் அறிமுகப்படுத்திய ஞா குணா மாஸ்டருக்கும் நன்றி இந்தியாவில் இருந்து சரோஜா தேவி அம்மா விஜயலட்சுமி அம்மா எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம் அருமையான அருமையான விடயங்கள் சுருக்கமாக கூற வேண்டி இருக்கிறது அறிவியல் பூர்வமான பல கருத்துகளை அருமையாக அதுல அந்த கதைகளில் புகுத்தி இருந்தீர்கள் ஒரு சிறு குறிப்பு கூற விரும்புகிறேன் நான் சிறுமையாக இருந்த போது 
கொள்ளிவால் பேய் கலைக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அது படித்து கொண்டு குழந்தை வரும்போது தெரியும் அந்த மீத்தேன் கேஸ் வந்து எங்களை அந்த நெல் வயல் வயல்ல ஓடைக்கு அந்த கேஸ் உங்களுக்கு பின்னால வரத அந்த அந்த பேய் திறத்துக்கு மாதிரி நெருப்பு வர மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு இது சொன்னது தெரியும் ஆனா நான் பயந்ததாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நன்றி 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 மிக சுருக்கமாக முடித்து விட்டீர்கள் அடுத்த ஞானம் விஜய் அம்மா நீங்க கதையோ அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் துரை ஆனந்த்குமார் சார் அற்புதம் ஆனந்தம் மிகவும் நல்லது ஒன்றுதான் நான் கேட்கணும் அமானுஷம் என்ற வேட்டை நீங்க திருப்பி திருப்பி சொன்னீங்கள் எனக்கு அதுல கருத்து சரியா எனக்கு விளங்குது இல்லை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அமானுஷ்யம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நான் என்ன பொருள்ல சொன்னேன் அப்படின்னா பேரானார்னல் மனிதர்கள் இல்லாத ஒரு பேய் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அமானுஷ்யமானது இந்த பேரானார்னல் அப்படிங்கிற அந்த பொருள்ல தான் நான் கேட்க விரும்பினா மிகவும் அற்புதமா நீங்க சொன்னீங்க உண்மையிலே அது நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நல்ல உண்மை நன்றி சார் நன்றி 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 மிக சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டீங்கள் தாரா அண்ட் பமா மாஸ்டர் நீங்கள் இப்பொழுது கதைக்கலாம் வணக்கம் ஐயா இப்படியான கதைகள் மிக முக்கியம் பிள்ளைகளுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் மிக முக்கியம் இதை நீங்க ஆராய்ந்து செய்ததை இட்டு மிகவும் பாராட்டுகின்றேன் பயமா எனக்கா என்ற துளியை துளிவை நான் பாராட்டுகின்றேன் அப்படி வளர்ந்தமையால் தான் நான் இன்று உங்கள் முன்னிலையில் நின்று கதைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி தமாமா தாரா மாஸ்டர் நீங்க சொல்ல இல்லையா நந்தினி மேடம் விஜயலட்சுமி மடத்தையும் விட்டுட்டு பிறகு விஜய விஜயலட்சுமி அம்மா நீங்க சொல்லுங்க அனை அனைவருக்கும் வணக்கம் மிகவும் அருமையான ஒரு சிறுவர் இலக்கிய வாதியின் புத்தக விமர்சனத்தை கேட்ட மாதிரி தான் இருந்தது அவர் கதாசிரியராக இருந்து எங்களுக்கு அதை அழகாக விமர்சனம் செய்து அறிவுரை செய்தமைக்கு மிகவும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் மேலும் உங்கள் இவ்வாறான புத்தகங்களை வெளியிட்டு எங்கள் தளத்துல விமர்சிக்க வேண்டும் என்று தளத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொண்டு நன்றியை மேலும் கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி நன்றி விஜயலட்சுமி அம்மா அனைவருக்கும் வணக்கம் தளத்தை நல்ல முறையில் கொண்டு நடத்தும் யாதவி சுந்தரலிங்கம் அவர்களுக்கும் கீதா பவன் அவர்களுக்கும் நன்றி அத்துடன் திரைமறைவில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் ராசா லோகா அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று நிறை ஆனந்தகுமார் அவர்கள் நல்ல கருப்பொருட்களை எடுத்து சிறுவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வித்தியாசமான கதைகளை கொண்டு எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினர் மிக நன்றாக இருந்தது ஒவ்வொரு கதையும் வித்தியாசமான கருப்பொருளை கொண்டு வித்தியாசமாக அது ஆர்வத்தை தூண்டுற வகையில கொண்டு போனீர்கள் அதுதான் மிக முக்கியம் சிறுவர்களுக்கும் அது நன்றாக பிடிக்கும் இப்படி மீண்டும் ஒரு முறை வந்து உங்களது கதை நாவல்களை பற்றி எங்களுக்கு தரவணும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி பனா மாஸ்டர் அதான் நீங்க அறிவியல் பூர்வமாகவும் அந்த விற்கிற அந்த மர்ம பங்க பங்களா பெட்டி கூறியிருந்தீர்கள் அந்த தண்ணி ஒழுகிறது அதுகள் எல்லாம் அதான் அறிவியல் பூர்வமாகவும் குழந்தைகளுக்கும் எங்களுக்கும் புதினமாக விளங்கிச்சுது அருமையான கதைகள் கூறியிருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது நிம்மி சாமிநாதன் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்களா நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் கருதுக்கு கதைக்கையில நேரம் கருதி நீங்க இனி அடிக்கடி வாங்கோ நல்ல நல்ல கதைகளை கொண்டு வாங்கோ அப்பதான் எங்க எல்லாருக்கும் ஆசையா இருக்கும் நீங்க உங்களுக்கு நீளம் உள்ள நேரம் வீட்டு கேட்டு போட்டு வாங்க எல்லோரும் நல்லா ரசிச்சோம் எங்களுக்கு பயம் டைம் போயிடும் வந்து இவைகளுக்கு இவைகளுக்கு நேரத்தை நான் கவனிக்க வேணும் அவை இருந்தா பயம் இல்லை இவைகளுக்கு பயம் ஆன முடியாது நான் கண்டு வைக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் அடிக்கடி வாங்கோ நன்றி நன்றி நிம்மி அம்மா இப்பொழுது பவானி அம்மா கதைச்ச பிறகு குணா மாஸ்டர் கதையுங்கோ அதுக்கு பிறகு நாங்கள் நிகழ்ச்சியை முடிக்கலாம் 
எல்லோருக்கும் வணக்கம் அருமையான கதை துரை ஆனந்த் குமார் சொல்லி சொன்ன கதைகள் எல்லாம் அருமையாக இருந்தது இதுல ஒன்று நான் உணர்றது என்றால் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் வெளிப்படையாக எல்லாவற்றையும் சொன்னால் அது 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 பழைய பயனுடையதாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதைத்தான் நான் அதுல இப்ப இப்படி இப்படி இருந்தால் இப்படி இருக்கும் என்று வெளிப்படையாக கழிச்சு கொண்டு வந்தால் நாங்கள் நல்லா இருக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி சரியா சொன்னீர்கள் விளங்கப்படுத்தி கூற வேண்டும் இது என்றால் இது நடக்கும் என்று நன்றி பவானி அம்மா இப்பொழுது குணா மாஸ்டர் துரை ஆனந்த் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தியவர் இப்பொழுது அவர் கருத்து கூறுவார் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் முதலில் இந்த தளத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு அருமையான மிகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து துரை ஆனந்த் ஐயா அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் அவருக்கு இருக்கும் பணிப்புழுவில் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக இவ்வளவு அழகாக ஒதுக்கி நேரத்தை ஒதுக்கி ஒரு நமக்கு கதை சொன்னதற்கு சிறார் இலக்கியம் என்பது தற்போது முற்றிலுமாக மறைந்து விட்டது என்று நம்ம கூறலாம் சிறார் இலக்கியமும் இப்பொழுது இல்லை ஆனால் சிறார் இலக்கியமாக இலக்கியத்தை எழுதுவதற்கு துரையானந்த் இருக்கிறார் என்று கேட்பதற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அதில் அவர் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பும் அருமை பயம் என்ற பற்றி இதை பற்றி யாருமே பேச அதை பற்றி பேசுவதே பயமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நான் இவருக்கும் அதனால தான் அந்த தலைப்பில் ஒரு அற்புதமான புத்தகத்தை எழுதியது மட்டுமில்லாமல் அதை சிறு சிறு கதைகளாக்கி நமக்கு தந்திருக்கிறார் அற்புதமான கதைகள் சின்ன வயதில் நாம் ஏற்பட்ட பய அனுபவங்கள் தான் வளர்ந்த பிறகும் நமக்கு பெரிய பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்று நாம் கதைக்க வேண்டும் ஒரு திரைப்படம் ஒன்று கமலஹாசன் திரைப்படம் என்று நினைக்கிறேன் அதில் அவர் எல்லாம் பயமயம் எல்லாம் பயமயம் என்று அற்புதமாக அது இலங்கை தமிழ் அற்புதமாக பேசுவார் அது உண்மையும் தான் உண்மையும் தான் சிலருக்கு அப்படியும் இருக்க இருக்கத்தான் செய்கிறது அற்புதமான தெளிவுரை வழங்கிய திரு ஐயா துரையானந்த் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நிறைய தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த தளத்தில் எப்பொழுதுமே வந்து அற்புதமான பேச்சாளர்களை கொண்டு நல்ல சிந்தனையை உருவாக்குகிறீர்கள் அதற்கும் எனது மனமார்ந்த நிறைய தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றியம்மா வணக்கம் நன்றி நீங்க கூறிய படம் தென்னாலிராமன் கமலஹாசன் நடித்து எல்லாம் பயம் எல்லாம் ஓகே நன்றி குணா மாஸ்டர் ஆர் கே விஜயலட்சுமி அம்மா நல்ல அழகாக ஒரு திருக்குறளையும் சொல்லி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு இன்னும் மெருகூட்டி இருந்தா விஜயலட்சுமி அம்மா நீங்கள் இருந்தா நீங்களும் ரெண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஆர் கே விஜயலட்சுமி அம்மா வணக்கம் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி அம்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி மிகுந்த மிகச்சிறப்பாக ஒரு ஆளுமை நிறைந்த கதை சொல்லியாக இந்த தியான நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் வந்து அற்புதமாக சொற்பொழிவு போல கதைகளை வந்து எல்லாரையும் கூட்டி சேர்த்தீர்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் கேட்பவர்கள் அதிகமாகும் போது சொல்பவர்கள் வந்து என்னன்னா தான் படித்த செய்திகளை வந்து மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து விடக்கூடிய அரிதான காலத்தில் ஒளவையார் சொன்னது போல பதினாறாயிரம் பேர்ல ஒருத்தர் தான் தான் தக் தான் கற்றதை வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நீங்க வந்து சொன்னது மட்டும் இல்ல நீங்க கற்றுக்கொண்டதை அனுபவபூர்வமாக எழுதியதை எழுதியவற்றை எங்களோடு அனைவரோடும் பகிர்ந்து எங்கள் அனைவரையுமே ஞாயிற்றுக்கிழமையில் கதைகளின் ஊடாக எங்கள் அனைவரையுமே உங்களுடைய மொழிகளுக்கு வந்து கேட்கக்கூடிய குழந்தைகளாக மாற்றி தந்தீர்கள் தியான சபையின் சார்பாகவும் பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் வானொலியின் சார்பாகவும் உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா துரையானந்த் குமார் ஐயா நம்மளுடைய சபையினில் பெரியவர்கள் உங்களை ஆசிர்வதித்தார்கள் அவர்கள் சொல்படியே இன்னுமாக நீங்கள் நிறைய கதைகள் எழுதி கதை சொல்லியாக உலக புகழ் அடைய மனமாற வாழ்த்துகின்றேன் ஐயா நன்றி நன்றி விஜயலட்சுமி அம்மா அதுதான் குழந்தையில் குழந்தையில் நீங்க பயமுறுத்தினா பூச்சாண்டி காட்டினால் உடல் மனம் படிப்பு எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டுவிடும் ஆகையால் குழந்தைகளே அருமையா நாங்கள் எல்லாம் வளர்ந்துட்டோம் ஒரு மாதிரி பூச்சாண்டி காட்டி சிறு வங்கிட வளர்ப்பு வித்தியாசம் நாங்கள் பூச்சாண்டிகளையும் தாண்டித்தான் வந்து நிற்கிறோம் இப்பொழுது இப்ப இப்ப வரும் குழந்தைகளுக்கு படிப்பு படிப்பிக்கிறார்கள் எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்றெல்லாம் எனவே சிறப்பாக வளர்வார்கள் நன்றி நன்றி துரையானந்த் குமார் மாஸ்டருக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் குணா மாஸ்டருக்கு நன்றி ஸ்ரீகாந்தராஜ மாஸ்டர் உங்களுக்கு கோல் பண்ணுவார் மேலும் ப்ரோக்ராமுக்கு நன்றி நாங்கள் இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு
நன்றி துகை ஆனந்தமா சார் நீங்கள் ஏதாவது கருத்துக்கள் எங்களோட சொல்ல வேணும் என்றால் சொல்லலாம் சொன்ன பிறகு நாங்கள் சைலன்ஸுக்கு போகலாம் மிகவும் நன்றி நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தது அதே போல வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே அனுபவம் வாய்ந்த பெரியவர்களா இருக்கும் போதும் அவங்களும் ஒரு குழந்தையா மாறி ரசித்தது ரொம்ப நல்ல அனுபவமா இருந்தது வாய்ப்புக்கு நன்றி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா நன்றி நாங்கள் மீண்டும் உங்களை எதிர்பார்க்கணும் உண்மையில் இப்படியான கதைகள் இன்றைய காலகட்டத்திற்கு காலம் மாறிக்கொண்டு வரும் பொழுதும் இப்படியான இதுகள் இருப்பது அவ்வளவு நல்லதில்லைத்தானே அனபடிய நாங்கள் எல்லாம் இப்ப நந்தினி மடம் சொன்ன போல நாங்களும் இப்படித்தான் அம்மா எங்களுக்கு சாப்பாடு வைக்கும் போது அப்படித்தான் அங்க பே வருது அங்க அந்த சத்தங்களுக்கு வந்து அப்படித்தான் எங்களை வளர்த்தார்கள் இன்று அப்படி இல்லை நாங்கள் விஞ்ஞான உலகத்தில் இருக்கின்றோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிள்ளைகளை பயம் இல்லாமல் வளர்த்து உம் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல எண்ணங்களை விதைக்க வேண்டும் நல்ல கதைகள் சொன்னீங்க மீண்டும் உங்களை எதிர்பார்க்கின்றோம் உங்கள் பி எஸ் எஸ் எம் தமிழ் ஐரோப்பா சார்பாக மீண்டும் உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றியை கூறிக்கொண்டு நாங்கள் அடுத்த நிகழ்வுக்கு போவதற்கான ஆயத்தங்களை செய்வோம் நன்றி குணா மாஸ்டர் நீங்கள் எங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்ததற்கு நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி